সবসময় ছিয়ানব্বই দশমিক চার স্পাইস এফ এম স্টুডিওর ঘড়িতে সময় রাত বারোটা বেজে এক মিনিট আর সেই সাথে শুরু হয়ে গেল আপনার প্রিয় শো ভূত নাইট সবাইকে ঈদ উল ফিতরের অনেক 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 শুভেচ্ছা মোবারক বাদ সেই সাথে জানিয়ে রাখি ভূত নাইট শোটি আপনাদের সাথে ঘুরে যাওয়া অলৌকিক সব সত্য ঘটনা নিয়ে সাজানো হয়ে থাকে আপনি চাইলে আপনার আপনার পরিবার প্রিয়জন বন্ধু মহলে ঘটে যাওয়া কোনো অলৌকিক ঘটনার কথা আমাদেরকে লিখে পাঠাতে পারেন আমাদেরকে জানাতে পারেন আমাদেরকে ঘটনা লিখে পাঠানোর জন্য ইমেল অ্যাড্রেসটা হচ্ছে ভূত নাইন সিক্স ফোর অ্যাট দ্য রেট অফ জিমেল ডট কম বিএইচ ডাবল ও টি নাইন সিক্স ফোর অ্যাট দ্য রেট অফ জিমেল ডট কম এই ঠিকানায় আপনি ঘটনা লিখে কিংবা ভয়েস রেকর্ড করেও আপনার অভিজ্ঞতাগুলো আপনার কণ্ঠে আমাদের সাথে শেয়ার করতে পারছেন এছাড়াও আমাদের যে ফেসবুক পেজগুলো রয়েছে ভূত নাইট এবং আমার ফেসবুক পেজেও আপনি ঘটনা শেয়ার করতে পারবেন ফেসবুকে পেজগুলো খুঁজে পাবেন ডাব্লিউ 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 ডট ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ ভূত নাইট বিএইচ ডাব্লিউ টি এন আই জি এস টি অথবা সিম্পলি সার্চ করে ফেলবেন ভূত নাইট লিখে বিএইচ ডাব্লিউ টি এন আই জি এস টি ভূত নাইট এবং আমার ফেসবুক পেজ ডাব্লিউ 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 ডট ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ আর জে শফিন নাইন সিক্স ফোর কিংবা সিম্পলি সার্চ করবেন আর জে স্পেস এস এইচ এ এফ আই এন দুটি ফেসবুক পেজই আপনি ইনবক্সে ঘটনা শেয়ার করবেন অবশ্যই বাংলা ফন্ট ব্যবহার করে লিখবেন আপনার অভিজ্ঞতার কথা এছাড়াও স্টুডিওতে এসে যারা ঘটনা শেয়ার করতে ইচ্ছুক মোবাইলের মেসেজ অপশানে চলে যাবেন কি টাইপ করবেন এস এফ এম যেটা স্পাইস এফ এম এর শর্ট ফর্ম এস এফ এম স্পেস দিয়ে আপনার নাম লিখবেন আপনার লোকেশান লিখবেন এবং মোবাইল নাম্বারটা অবশ্যই উল্লেখ করবেন যার মাধ্যমে ভূতনায় টিম আপনার সাথে যোগাযোগ করবে ঘটনা শেয়ার করতে ইচ্ছুক সেই কথাটিও জানিয়ে পাঠিয়ে দেবেন টু সিক্স নাইন সিক্স নাইন দুই ছয় নয় ছয় নয় এই নম্বরে একইভাবে আপনার যে কোনো মতামত পরামর্শ যে কথাগুলো আপনি আমাদের সাথে শেয়ার করতে চাচ্ছেন সেটাও জানাতে পারবেন এস করে সরাসরি টাইপ করবেন এস এফ এম দ্যার ইজ স্পাইস এফ এম এস এফ এম স্পেস আপনার নাম আপনার লোকেশান মতামত পরামর্শ কোন ধরনের ঘটনাগুলো আপনাকে বেশি ভয়ের অনুভূতি দিয়ে থাকে কিংবা কোনো ঘটনার সাথে আপনার কোনো অভিজ্ঞতা মিলে গেলে সেটাও কিন্তু আমাদেরকে জানিয়ে ফেলতে পারবেন একইভাবে এস এম এস করে পাঠাবেন টু সিক্স নাইন সিক্স নাইন দুই ছয় নয় ছয় নয় এই নাম্বারটিতে ভূতনাইটের একটি অফিসিয়াল ফেসবুক গ্রুপ রয়েছে ফেসবুকে পেয়ে যাবেন ডাব্লিউ 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 ডট ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ গ্রুপস জি আর ও ইউ পি এস স্ল্যাশ ভূতনাইট ভি এইচ ডাব্লিউ টি এন আই জি এস টি ভূতনাইট গ্রুপটাতে আসলে অনেকেই ইতিমধ্যে যুক্ত হয়ে গেছেন অনেক বন্ধুরা আছেন সেখানে প্রতিনিয়ত পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গায় ঘটে যাওয়া অলৌকিক ঘটনাগুলো অলৌকিক বিষয়গুলো সেখানে তুলে ধরছেন আপনারাই তো গ্রুপটা জয়েন করে ফেলবেন জানতে পারবেন আসলে পৃথিবীর অনেক অনেক জায়গায় অনেক সময় ধরে আসলে এই চর্চাগুলো হচ্ছে কিংবা সেখানে অলৌকিক উপস্থিতিগুলো কেমন সেটা আপনার একটা ধারণা হয়ে যাবে একই সাথে বিভিন্ন ঘটনা যখন আপনারা শেয়ার করছেন অনেকেই সেই ঘটনা সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন নিদর্শন আসলে দেখাতে চাচ্ছেন শ্রোতা বন্ধুদেরকে তো সেটার জন্যও কিন্তু এই গ্রুপটাই রয়েছে এই গ্রুপে আসলে এই ঘটনাগুলোর সাথে সম্পর্কিত বিভিন্ন উপকরণ কিন্তু অনেকেই পোস্ট করছেন তো অবশ্যই গ্রুপটা জয়েন করে ফেলবেন সিম্পলি সার্চ করলেও পেয়ে যাবেন ভূত নাইট লিখে বিএইচ ডাবল ও টি ভূত স্পেস এন আই জি এস টি ভূত নাইট এদিকে অনেকে যুক্ত হয়ে আছেন নাইনটি সিক্স পয়েন্ট ফোর স্পাইস এফ এম এর ভেরিফাইড ফেসবুক পেজে সেখানে লাইভ অডিও স্ট্রিমিং শুনছেন ভূত নাইট সেখানে যারা আছেন ফেসবুক থেকে যুক্ত হয়ে অনুরোধ করব লাইভ অডিও স্ট্রিমিংটা শেয়ার করবেন যাতে করে দূর দূরান্তে থাকা বাংলা ভাষাভাষী মানুষ যারা রয়েছেন তাদের কাছে আমাদের এই আয়োজনটি পৌঁছে যায় এবং তাদের কাছ থেকেও আমরা আরও আরও নতুন নতুন ঘটনা যেগুলো মানুষের সাথে বিভিন্ন সময় ঘটে গেছে কিন্তু হয়তো হয়তো কোনো কারণে সেটা আসলে সবার কাছে তুলে ধরার মতো কোনো প্ল্যাটফর্ম তারা খুঁজে পাননি সেই ঘটনাগুলো কিন্তু আমরা জানতে পারব যদি আপনি লাইভ অডিও স্ট্রিমিংটা শেয়ার করে দেন এর পাশাপাশি যারা ফ্রিকুয়েন্সিতেও শুনছেন তারাও কিন্তু কোথাও এ ধরনের ঘটনা দেখলে বিশেষ করে আপনার পরিবার বা প্রতিবেশে এরকম কোনো ঘটনা ঘটলে তখন সেই ঘটনাটা আপনি আমাদের কাছে শেয়ার করে ফেলবেন এবং সেখানে আপনি বলতে পারেন যে এরকম একটা প্ল্যাটফর্ম রয়েছে নাইনটি সিক্স পয়েন্ট ফোর স্পাইস এফ এম 
এরকম একটা শো করে থাকে যেখানে আসলে মানুষের এই অলৌকিক অভিজ্ঞতাগুলো নিয়ে সবাই আসে এবং সেটাকে সেটাকে শেয়ার করা হয় তো নিশ্চয়ই আপনি চাইবেন যে আপনার এই প্রিয় শোতে আপনার জানা আপনার অভিজ্ঞতা থেকে কোনো ঘটনা সকল শ্রোতা বন্ধুরা শুনতে পাক তো আমি আর কথা বাড়াচ্ছি না আজকের আমাদের ঘটনায় চলে যাব ঘটনায় যাবার আগে আরও একবার মনে করিয়ে দিচ্ছে এস এম এস করে সরাসরি আপনার মতামত জানাতে মতামত পরামর্শ জানাতে মোবাইলের মেসেজ অপশন থেকে টাইপ করবেন এস এফ এম স্পেস দিয়ে আপনার নাম লিখবেন আপনার মতামত পরামর্শ লিখবেন পাঠাবেন টু সিক্স নাইন এই নম্বরে ঈদের সময়টার একেবারে পরপরই আজকের এই রাত শুক্রবার রাত সব সময় আমাদের জন্য বিশেষ কারণ এই রাতে আরও অনেকগুলো অনেকগুলো কারণের পাশে একটা কারণ হচ্ছে ভূত নাইট যেখানে আমরা পুরো সপ্তাহ বাদে একটা অন্যরকম অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে যাই পুরো সপ্তাহ হাসি কান্নায় কেটে গেলেও আমরা ভয়ের একটা আলাদা রোমাঞ্চ পেতে এই রাতে উপস্থিত হই এবং একই সাথে অলৌকিক জগৎ আমাদের দেখার বাইরে যত কিছু আছে তাই নিয়ে আমাদের নিজেদের যে জ্ঞান সেটাকে আরও সমৃদ্ধ করতে আমরা কিন্তু এই শোটা শুনে থাকি তো নিশ্চয়ই আজকের রাতেও ভূত নাইট জমে উঠবে এবং অন্যরকম একটা মাত্রা পাবে রাত বাড়ার সাথে সাথে ভয়ের মাত্রাও বাড়তে থাকবে তো আমি আর দেরি করছি না আবারও ভূত নাইটের আজকের প্রথম ঘটনায় চলে যাচ্ছে আসসালামু আলাইকুম ওয়ালাইকুম আসসালাম আমি নোয়াখালী মাইজদি থেকে বলছি আশা করি আল্লাহ রহমতে আপনি এবং আপনার পরিবারের সবাই ভালো আছেন ঘটনাটা আমার বন্ধুর সাত চার বাইশ তারিখ তখন পাঁচ রোজা অর্থাৎ এই গত এপ্রিল মাসের সাত তারিখের ঘটনা তখন পাঁচ রোজা বৃহস্পতিবার আমার বন্ধুর নাম জাওয়াদ আমার বন্ধু থাকত লক্ষ্মীপুর ওর দাদা বাড়ি লক্ষ্মীপুর তাই ও মাইজ দি ছেড়ে লক্ষ্মীপুরে থাকে জাওয়াদের আম্মু এবং জাওয়াদের ছোট ভাইকে নিয়ে জাওয়াদের আন্টির বাসে বেড়াতে আসবে আন্টি বলতে জাওয়াদের আম্মুর বড় বোনকে বোঝানো হয়েছে জাওয়াদের আম্মু আর আচ্ছা আম্মু আর ছোট ভাই মাইজ দিতে বৃহস্পতিবারে চলে আসে শুক্রবার থাকবে মাইজ দিতে এবং শনিবার সকালে লক্ষ্মীপুর চলে আসবে জাওয়াদের আম্মু ওর দাদা ও দাদিকে বলে যায় যে ওর দিকে খেয়াল রাখতে অর্থাৎ জাওয়াদের দিকে খেয়াল রাখতে এবং তিনি শনিবারে চলে আসবেন শুক্রবার রাতে তারাবি নামাজ পড়ে একজন বন্ধুর বাসায় থাকবে বলে খুব অনুরোধ করে জাওয়াদ তাই ওর দাদা দাদি ওর জাওয়াদের আম্মুকে তা জানায় এবং জাওয়াদের আম্মু জাওয়াদকে অনুমতি দেয় অর্থাৎ জাওয়াদের মা এবং তার ছোট ভাই তারা তার বড় খালার বাসায় আমি বলতে পারি আন্টি না বলে বেড়াতে গিয়েছিলেন এবং তখন তার দাদা দাদির সাথে জাওয়াদকে রেখে যাওয়া হয় এবং জাওয়াদ তার দাদা দাদির কাছ থেকে অনুনয় করে একটা একটা অনুমতি চায় যেটা তার দাদা দাদি তার আম্মুর সাথে কথা বলে বলে যে হ্যাঁ তুমি তোমার বন্ধুর বাসায় থাকতে পারবে জাওয়াদ এবং তার বন্ধুরা তার আবি নামাজ না পড়ে ওরা ডাব এবং আম চুরি করবে বলে ঠিক করে তাই তারা নিজের এলাকা থেকে একটু দূরে একটা গ্রামের দিকে যায় কথা মতো ডাব এবং আম চুরি করে তা খাওয়া শেষ করে রাত এগারোটা বা সাড়ে এগারোটা বাজে তারা আসার সময় দেখে আচ্ছা আসার সময় দেখে যে কবরস্থানের পেছনে তিন চারটা ডাব গাছ আছে আরও এবং আশেপাশে কোনো বাড়িঘর নেই তারা নিজের এলাকায় ফিরে আসে মসজিদে বসে তারা বুদ্ধি করে যে তারা আবার যাবে এবং এবার তারা গভীর রাতে এই যেমন বারোটা থেকে দেড়টা এই সময়টাতে জাওয়াদ এবং তার বন্ধুরা রাত বারোটা একটায় বের হয় আনুমানিক তারা সেই ডাব গাছের কাছে যায় অর্থাৎ তারা প্রথমবার ডাব এবং আম ছুরি করে খাওয়ার পরে যে জায়গাটা দেখে এসেছিল কবরস্থানের পেছনে সেখানটায় এবার তারা আসলে চিন্তা করে যে ওখান থেকে আমরা কিছু ডাব গাছ দেখেছি সেটা চুরি করব এবং তারা যখন এই মাঝরাতে সেখানে গেল তখন তারা দেখে যে আগের তুলনায় ডাব গাছ একটা বা দুইটা বেশি বলে মনে হচ্ছে 
বলে রাখা ভালো যে জাওয়াদ সহ তারা মোট তিনজন ছিল একজন ডাব গাছে ওঠার চেষ্টা করে এবং বারবার সে পিছলে পড়ে যায় আর অন্যজন অন্য গাছ থেকে ডাব নিয়ে জাওয়াদ এবং তার দুই বন্ধু মিলে খাচ্ছিল এর মধ্যে একজন খেয়াল করে যে তারা তিনজন বাদেও আরও কয়েকজন আছে তারা আনুমানিক তিন চারজনের বেশি হবে তারা চারিদিকে তাকিয়ে দেখে যে কেউ নেই তবে একটা ডাব গাছ তার জায়গা থেকে সরে যাচ্ছিল অর্থাৎ অনেকটা মানুষের মতো হেঁটে গেলে যেমনটা হয় ঠিক তেমনটা এটা দেখে ওরা সবাই দৌড় দেয় সে জায়গাটা থেকে এবং তারা যত দূরে যত দূরেই তারা যাওয়ার চেষ্টা করছে না কেন ঘুরে ফিরে একই জায়গায় আসছে আচ্ছা এখানে আমি আমি বাক্যগুলো একটু গুছিয়ে বলে যেটা দাঁড়াই যে তারা যখন পুনরায় সেই মাঝরাতে কবরস্থানের কাছে ডাব গাছগুলোতে যায় তখন তারা সেখানে দেখতে পায় যে কয়েকটা ডাব গাছ বেশি মনে হচ্ছে এর মধ্যে একজন ডাব গাছে উঠতে গিয়ে বারবার পিসতে পড়ে যাচ্ছিল আর পাশের বন্ধুরা যাওয়ার সহ ওরা কিন্তু ডাব পেরে খাচ্ছিল এমন সময় ওরা দেখে যে আরও তিন চারজন লোক বেশি মনে হচ্ছে তাদের কাছে যে এখানে কোনো লোক ছিল না কিন্তু তারা কয়েকজনকে দেখছে এরপরে সবাই যখন তাদের দিকে খেয়াল করল তখন তারা যেটা দেখলো যে না এখানে আশেপাশে কোনো মানুষ নেই বরং একটা ডাব গাছ বা একটা নারকেল গাছ সেটা মানুষের মতো করে চলছে মানে মাটির উপর থেকে সেটা মুভ করছে আস্তে আস্তে এটা দেখে তারা ভীষণ ভয় পেয়ে যায় এবং তারা বারবার সেখান থেকে দৌড়ে বেরিয়ে যেতে চেষ্টা করে সেই বাগান থেকে কিন্তু ঘুরে ফিরে তারা একই জায়গায় চলে আসে এর মাঝে যাওয়াদের এক বন্ধু জ্ঞান হারিয়ে ফেলে বাকি দুজন দেখতে পায় যে ত্রিভুজের মতো চারদিক থেকে ওদেরকে ঘিরে কিছু একটা ঘুর পাক খাচ্ছে এটা দেখে ওরাও জ্ঞান হারায় যখন জ্ঞান ফেরে তখন একটা মসজিদে ওরা এবং অনেক মানুষজন তাকিয়ে আছে দেখে যে মাথার পাশে হুজুর বসে আছে ওনাকে ওরা জিজ্ঞাসা করল যে আমরা এখানে কিভাবে আসলাম তিনি যা বলেন যে হুজুর ফজুরের নামাজ পড়ে যাওয়ার সময় দেখে যে কিছু ডাব পড়ে আছে এবং সেখানে গেলে সে দেখতে পায় যে ডাব গাছের নিচে মাটির ভেতরে গলার সমান ঢুকানো অবস্থায় ওরা কয়েকজন রয়েছে এই দেখে তিনি এলাকাবাসীকে ডেকে আনেন এবং কিছুটা মাটি খুঁড়ে ওদেরকে বের করেন পরে ওদের ঠিকানা নিয়ে খবর দিলে যাওয়াদের আম্মু তার বাকি বন্ধুদের মানু যে পরিবার তারা আসে যাওয়াদের আম্মু মাইজিতে থেকে কেবলমাত্র বাড়ি ফিরলেন জাওয়াদকে বাসায় নিয়ে হুজুর দেখানো হয় এবং তিনি জাওয়াদের বাকি দুই বন্ধু এবং তার পরিবারের মানুষজনদেরকে খবর দেন সবাই আসার পরে জাওয়াদ এবং তার বন্ধু দুইজনের চারদিক থেকে বৃত্ত আঁকে তাও আবার ছাগলের রক্ত দিয়ে এই বৃত্তটি আঁকা হয় রাত বারোটার পরে এবং ওরা যাদের দেখে তারা ছিল খারাপ চিন যারা ব্ল্যাক ম্যাজিক করতে বিভিন্ন সময় কাজে লাগে তাদের মধ্যে এরকম পাঁচজন জিন ছিল জিনেদের সাথে হুজুরটা কথা বলে যা জানতে পারে যে জিনরা কবরস্থান থেকে একটু কাছে ডাব গাছে বসেছিল যাওয়াদের এক বন্ধু ডাব গাছে ওঠার সময় তাদের পা ধরে টান দিয়েছিল এবং এতে ওদের রাগ হয় এবং ভয় দেখিয়ে ওরা গলার সমান মাটিতে রেখে দেয় ওদেরকে এরপর জিনরা বলে যে আমরা ওদেরকে তো ছাড়বো না ওদেরকে আমরা মেরেই ফেলব হুজুর এরপরে যাতে ক্ষতি না করে জন্য জিনদের কাছে বলে যে তোমরা কি চাও তখন জিনরা বলে যে ছাগল এবং মুরগির রক্ত দিয়ে একান্ন কেজি মিষ্টি বানাতে হবে হুজুর বললেন যে এরকম মিষ্টি কেউ বানায় না এটা সম্ভব না মানে রক্ত দিয়ে মিষ্টি বানানোর একটা কথা বললো জিনরা তখন এই একান্ন কেজি মিষ্টি দেয়া যাবে না হুজুর বললেন তখন বিশ কেজি মিষ্টি দিতে পারবে বলে বলে জিন জিন দেখে তখন জিনরা বলে যে না সাতচল্লিশ কেজি মিষ্টি দিতে হবে তাও ওই ছাগল এবং মুরগির রক্ত দিয়ে এরপরে সেই বানানো মিষ্টিটা সেটা ডাব গাছের কাছে রাখতে হবে কবরস্থানে রাখলে হবে না 
কারণ কবরস্থানে জিনরা যেতে পারে না সেটা একটা পবিত্র জায়গা খারাপ জিনরা আসলে কবরস্থানে ঢুকতে পারে না সবার পরিবার এই শর্তে রাজি হয়ে যায় এবং সবাই ছাগল এবং মুরগি কিনে আনে মিষ্টির জন্য হাড়ি পাতিল আলাদা কিনে আনা হয় এবং যারা মিষ্টি বানায় তাদের একজনকে টাকা দিয়ে মিষ্টি বানাতে বলে হুজুর বলে যে পুরো তিন মাস বেজোর দিনগুলোতে ঘর থেকে বের হতে না করে এবং পাঁচ শোয়াক্ত নামাজ পড়তে বলেন একলা থাকতে মানা করেন মিষ্টি বানানো শেষে জায়গা মতো দিয়ে আসা হয় অর্থাৎ বর্তমানে যাওয়াত এবং তার বন্ধুরা বিপদমুক্ত আছে তবে তিন মাস বেজোর দিনগুলোতে বাহির হতে পারবে না এই পুরো ঘটনাটি আমার বন্ধু আমাকে মেসেঞ্জারকে ফোন করে বলেছিল আমি যাওয়াদের এবং ওর আম্মুর থেকে অনুমতি নিয়ে এই ঘটনাটি পাঠিয়েছে সবাইকে পড়ে শোনালে খুব খুশি হব লেখা বুঝতে অসুবিধা হলে ক্ষমা দৃষ্টিতে দেখবেন ধন্যবাদ লাভ ইউ ভুত নাইট নাইনটি সিক্স পয়েন্ট ঘটনাটি আমাদেরকে ইমেল করেছেন জীবন সিহাব তিনি আমাদেরকে লিখেছেন নোয়াখালী মাইজদি থেকে অসংখ্য ধন্যবাদ আজকের এই পর্বে যারা ঘটনা পাঠিয়েছেন প্রত্যেককে ঘটনা পাঠানোর জন্য ইমেল অ্যাড্রেসটা হচ্ছে ভূত নাইন সিক্স ফোর অ্যাট দ্য রেট অফ জিমেইল ডট কম বিএইচ ডাবল ও টি নাইন সিক্স ফোর অ্যাট দ্য রেট অফ জিমেইল ডট কম এছাড়াও আমাদের ফেসবুক পেজের ইনবক্সে ঘটনা শেয়ার করতে পারছেন ভূত নাইট বিএইচ ডাবল ও টি স্পেস এন আই জি এস টি কিংবা আমার ফেসবুক পেজ আর জে শফিন সেখানেও ঘটনা শেয়ার করতে পারছেন এদিকে অনেকেই দেখতে পাচ্ছি সরাসরি জানিয়ে আছেন কেমন লাগছে আজকের এই পর্ব আপনার যে কোনো মতামত পরামর্শ জানাতে মোবাইলের মেসেজ অপশন থেকে টাইপ করবেন এস এফ এম স্পেস দিয়ে আপনার নাম লিখবেন আপনার মতামত পরামর্শ কোনো ধরনের অলৌকিক অভিজ্ঞতার সাথে আপনার নিজের কোনো অভিজ্ঞতা মিলে গেলে সেটাও কিন্তু জানিয়ে ফেলতে পারেন টু সিক্স নাইন সিক্স নাইন দুই ছয় নয় ছয় নয় এই নম্বরে পাঠাবেন দেখতে পাচ্ছি ইতিমধ্যে অনেকেই এস এম এস করে আছেন শাওন খান রয়েছেন আমিন বাজার থেকে বলছেন আচ্ছা ঈদের শুভেচ্ছা দিয়ে আছেন এবং বলছেন ভালো লাগছে মর্গ রিলেটেড ঘটনা শুনতে চাই সেরকম কোনো ঘটনা আজকের এই পর্বে থেকে থাকলে নিশ্চয়ই শোনানো হবে গত পর্বে গত এপিসোডে একটা স্পেশাল এপিসোড আমরা করেছি যেখানে আপনাদের প্রিয় কথা বন্ধুরা আসলে বিভিন্ন ঘটনা শেয়ার করেছেন যেখানে আর যে অনি যে হু হ্যাপেন্স টু বি এ ডক্টর অ্যাজ ওয়েল সে কিন্তু শেয়ার করছিল যে হসপিটাল রিলেটেড কিছু ঘটনা রাহুল রয়েছেন উত্তরা থেকে আছেন আফরিন ভূত নাইট ইজ দ্য বেস্ট শো আই লাভ ইট থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ সো মাচ আফরিন রয়েছেন সিফাত রেজা সাবার থেকে আছেন তিনি বলছেন ভাইয়া আজকের ভূত নাইট অনেক অনেক বেশি ভালো লাগছে রয়েছেন মুক্তার হুসেন শ্যামলি ঢাকা থেকে আছেন যুক্ত হয়ে আমাদের সাথে তন্ময় টিলাপাড়া থেকে ইটস এ বিগ সারপ্রাইজ টু মি থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ আচ্ছা ভাই আমি অসীম ড্যামরা থেকে শুনছি ভালো লাগছে সাদিক রহমান রয়েছেন রয়েছেন তাজুয়ান নাবিল পূর্ব রামপুরা থেকে ওয়ালাইকুম আসসালাম যুক্ত হয়ে আছেন সাথে সাদিক রহমান আচ্ছা নাবিল তাজুয়ার রয়েছেন পূর্ব রামপুরা থেকে যে বারবার টেক্সট করে আছেন আফ্রিদি রয়েছেন বলছেন ভাইয়া কেমন আছো তুমি অনেকদিন পর আচ্ছা এস এম এস করলাম আলহামদুলিল্লাহ আমি খুব ভালো আছি আতিক রয়েছেন আতিক আছেন খেলখেত থেকে যুক্ত হয়ে আছেন পলাশ মাহমুদ সূত্রপুর পুরান ঢাকা থেকে বলছেন থ্যাংক ইউ শফিন ভাই আচ্ছা আর প্রত্যেকের প্রতি আসলে আমি আমি বেশি পরিমাণে কৃতজ্ঞ কারণ এই শোটা আপনাদের এত ভালো লাগে বা এসব কিছুই কিন্তু আপনাদেরই হাত ধরে কারণ আপনারা এই যে ঘটনাগুলো পাঠাচ্ছেন কেউ সাহস করে নিজের অভিজ্ঞতা শেয়ার করছেন কেউ বা বিভিন্ন জায়গা থেকে কালেক্ট করে আসলে সেই ঘটনাগুলো আমাদের কাছে শেয়ার করছেন তো মূল কৃতিত্ব আপনাদের এবং আবারও বলবো যে ঘটনা পাঠাবেন ঘটনা পাঠানোর জন্য ইমেল করবেন ভূত নাইন সিক্স ফোর অ্যাট দ্য রেট অফ জিমেইল ডট কমে ঠিকানা বিএইচ ডাবল ও টি নাইন সিক্স ফোর 
at the right of gmail.com a chicken out of a booth night can be a dish of in jacob like the facebook page at the county juke to where it's a 96.4 spice fm verified facebook page she can name live audio streaming shunts and booth later i will show you a live audio streaming to share coming among it pasha pashi up and their mother mot johnny has been comment section कमेंट सेक्शन थे आसले प्रत्येक कमेंट हतो आज के पर्व पड़े फिलब ना क्यों प्रत्येक कमेंटर एक व्यलू आज कारण प्रत्येक मतमत शुनी जानी और सेखान परवर्ती प्रोग्रामे को प्रयोजन पड़े कोवर्तन प्रयोजन पड़े से नहीं आस सूतरा अपन मतमत अत्यंत गुरुतपूर्ण अवश्य कमेंट कर लाइव अडियो स्ट्रीम शेयर करवार अनुरोध और एक बार जाते बसि मानुषर का पहुँचे जालौकिक घटनागुलो तुले आनते तो अपेक्षा करब ना और एक घटन जाब फिर एस फेसबुक लाइव अडियो स्ट्रीमिंग थी अपने मतमतगुलो जानब हमें चले जामेल स्टोरी मेलटी पाठ नाहिद हासान इमन असलमकुम भैया नाहिद हासान इमन स्टूडेंट ढाका पलिटेक्निकल इन्स्टीट्यूट सीभिल डिपार्टमेंट शेष बर्षे आफिन भैया बंधु नाजमल घटे जावा एक कहनी शुरू कर बंधु से फरीदपुर पलिटेक्निकल इन्स्टीट्यूटे छात्र तई ता फरीदपुरे थे और कहनी घटे तरह और अभी क्षमा चेहे नहीं स्टूडियो से घटनाटी शेयर करते शुरू कर साल हजार बीस साल मान बचर आगे घटना तक हमारे बंधु नाजमल एक बंधु हृदय तरह विमार बंधु नाजमल से विर दावत पाए तई से विर दावाते जाए तो गाए हलूदे अनुष्ठान शेष को नाजमल और बंधुरा ठीक कर रेर बल्ले बैक को घूरते बैर तरा बैक नहीं रात बैर हो जाए तो घूरते घूरते अनेक रत हो जाए तो दुई बा आशेपाशे अर्थात रत दुईटा बार आशेपाशे एम एक समय से समय तेम और क्यों थे ना कारण एक ग्राम एलिका तो हमारे बंधुरा घूर एम समय कलुखाली बांगलेश मोड़े का पोछाय तारा हटात कर एक वृद्ध को सदा पाजाबी पड़ा एक भद्रलोक तरा एके बारे फाका रास्तार मध्य करते गल से लोक तक इशारा करल बैक थामाते बैक थामाले से लोक बोल जो बाबा एत राते तो गाड़ी पा ना और तुम्हरा तो सामने दिखे ही जाओ तुम्हारे साथ ही नहीं जाओ हमें सामने नेमे जाबी अनेक विपदे पड़े आटू नहीं जाओ तो हमारे बंधुरा भावल जो एक वृद्ध मानूष ताओ एत राते को समस्या आश्चय एट भेबे ता जाए एक पर्याय बांगलेश मोटा पार हार पर ओखने एक बाक आर बंधुरा रतर बल्ले रास्ता फाका छो अने जोरे अनेक द्रुत गति बैक चला और भाव जो उन्नी नाम कथाए लोकटा और बैके एकजुन बैके सवार जो उन्नी कथाय नाम तो किलो ना तर बंधु भाव जिज्ञेस कर अपनी नाम कथाय आगे ओखने बाकर का पोछान आगे आगे हमारे बंधु दे के लोकटा बोल से बाबा एक सवधने गाड़ी चलाओ ओखने अक्सिडेंट कर कथा बोलार पर आर को कथा बोलो ना तो एक दूरे आसार पर हठात करा पेचने तक देखे जो से वृद्ध लोकटा और को बैके बसा नहीं तो हमारे बंधु तो अबाइक जे उन्नी कथाय गल तो बैक थे नामा जा पड़े गेले तो आवाज है अर्थात बैक तो चल अनेक द्रुत गति चल रही इस समय तो बैक थे क्यों नेमे जामटा हतोना और जो पड़े जे थकें बैक थे से एक आवाज़ होत ता निश्चय बुझते क्योंकि सरकम को नहीं अथच बैकर पेचने से लोकटी आनी एरपे चित्कार करो करो बंधुरा बैक नहीं 
এরপরে ব্রেক করে এবং তারা পেছন দিকে যায় অর্থাৎ তারা আবারও আগের পথে ঘুরে যায় সেখানে গিয়ে দেখার চেষ্টা করে যে সে লোকটা আছে কিনা কিন্তু পুরো রাস্তা ওরা এপার ওপার করে খুঁজলো কোথাও সেই লোকটার আর কোনো উপস্থিতি ওরা পেল না আমি জানি না যে এটার ব্যাখ্যা কি দেবে আধুনিক সমাজ তাহলে কি উনি এসেছিল শুধু আমাদের বন্ধুদের সাবধান করতেই ঘটনাটি একেবারে সত্য যদি পড়ে শোনান খুব খুশি হব ভাইয়া ভুল ত্রুটি ক্ষমার দৃষ্টিতে দেখবেন সবাইকে অনেক ধন্যবাদ ঘটনাটি আমাদেরকে ইমেল করেছেন নাহিদ হাসান ইমন তিনি আমাদেরকে লিখেছেন ঢাকা থেকে অসংখ্য ধন্যবাদ নাহিদ এবং আরও যারা ঘটনা পাঠিয়েছেন আজকের এই পর্বে প্রত্যেককে ঘটনা পাঠানোর জন্য ইমেল অ্যাড্রেসটা হচ্ছে ভূত নাইন সিক্স ফোর অ্যাট দ্য রেট অফ জিমেইল ডট কম বিএইচ ডাবল ওটি নাইন সিক্স ফোর অ্যাট দ্য রেট অফ জিমেইল ডট কম ফেসবুক লাইভ অডিও স্ট্রিমিংয়ে অনেকেই যুক্ত হয়ে আছেন তাদের মতামতগুলো জানিয়ে যাচ্ছেন এর পাশাপাশি অনুরোধ করব লাইভ অডিও স্ট্রিমিংটা শেয়ার করতে যাতে করে আরও আরও বেশি মানুষের কাছে আমরা পৌঁছে যাই এবং বিভিন্ন স্থানে খুব আলাদাভাবে ঘটে যাওয়া এই অলৌকিক ঘটনাগুলো আমরা জানতে পারি অশরীরীরা আসলে পৃথিবীর কোথায় কখন কিভাবে আছে সেটা আমাদের আমাদের পক্ষে জানা সম্ভব না কিন্তু আমরা খুব আলাদা আলাদাভাবে তাদের এই উপস্থিতি লক্ষ্য করি মানুষের মাঝে তো সেটা তুলে আনার জন্যই আমাদের এই প্ল্যাটফর্ম যেখানে আপনি আপনার অলৌকিক অভিজ্ঞতাগুলো নির্দ্বিধায় শেয়ার করতে পারছেন ভূত নাইন সিক্স এই ঠিকানা আমাদের ইমেল অ্যাড্রেস এর পাশাপাশি আমাদের ফেসবুক পেজ ভূত নাইট কিংবা আমার ফেসবুক পেজ আর যে শাফিন সেটাও সেখানেও আপনারা আসলে ইনবক্সে ঘটনা শেয়ার করতে পারছেন দুটি পেজই এবং যারা ফেসবুক লাইভ অডিও স্ট্রিমিংয়ে যুক্ত হয়ে আছেন আপনারা ফেসবুকের উপরে আমাদের লিঙ্কগুলো পেয়ে যাবেন পেয়ে যাবেন ইমেল অ্যাড্রেসটাও অনেকেই কমেন্ট করছেন মতামত জানাচ্ছেন তাদের মতামতগুলো জানতে চাইব মোহাম্মদ সজন রয়েছেন সুজন দুঃখিত তিনি আছেন দুবাই থেকে অনেক অনেক ভালোবাসা প্রত্যেক প্রবাসী ভাই বোনের জন্য তারা আমাদের দেশকে দূর থেকেও অনেক বেশি ভালোবাসেন আদনান আরাফ রয়েছেন বলছেন ভাইয়া ভয়ের ফিলিংসটা সত্যি একটা অদ্ভুত ফিলিং যেটা সহজে পাওয়া যায় না এটা পাওয়ার জন্য প্রতি ফ্রাইডে ভূত নাইট টিউন করি কৃতজ্ঞতা এবং এটাই আমি আসলে বলি যে সপ্তাহ বাদে একটা অন্যরকম অনুভূতি নেওয়ার জন্য কিন্তু আমরা এখানে আসি বিশেষ করে যে মানুষগুলোর এ ধরনের অভিজ্ঞতা আছে তাদের কাছে ভূত নাইটটা আরও বেশি অন্যরকম অ্যানি মারি রয়েছেন যুক্ত হয়ে বলছেন ওয়ালাইকুম আসসালাম চলে আসলাম আমার ফেভারিট শো ভূত নাইটে শিমুল দাস যুক্ত হয়ে আছেন অনেক অনেক ধন্যবাদ আচ্ছা আচ্ছা হেজ দ্য মেজরিটি ওল্ড বিল্ডিং আমি যেখানে আছি বাংলা বাজার এবং এখানে অনেক প্যারানর্মাল ঘটনা ঘটে শিমুল দাস আপনি আমাদেরকে সেই ঘটনাগুলো লিখে পাঠাবেন ভূত নাইন সিক্স ফোর অ্যাট দ্য রেট অফ জিমেল ডট কম এ ঠিকানায় সামিউল ইসলাম নিপুন রয়েছেন লাভ ফ্রম ইউনাইটেড স্টেটস যুক্তরাষ্ট্র থেকে আছেন তিনি অনেক অনেক শুভকামনা ভালোবাসা কায়ানাত শেখ রয়েছেন এগেইন রেনি ওয়েদার উইথ হর স্টোরি সত্যি অন্যরকম লাগে একটা একটা আবহ তৈরি হয় যখন বৃষ্টি নামে আর সে সময় ঘটনাগুলোও কিন্তু অন্যরকম হয় যুক্ত হয়ে আছেন স্বর্ণালী রয় যুক্ত হয়ে আছেন আরোহী জান্নাত ইভা ওয়ালাইকুম আসসালাম নাইম হোসেন রয়েছেন বলছেন ফিলিং ভেরি স্কেড সৈয়দা ফারহানা নবী রয়েছেন বলছেন দিনাজপুরে এখন আচ্ছা খুব বিজলি চমকাচ্ছে এবং এর সাথে ভূত নাইট শাহিন আহমেদ রয়েছেন ওয়ালাইকুম আসসালাম আই এম কানেক্টেড ফ্রম ইউ এ ই লাভ সিলেট সংযুক্ত আরব আমিরাত থেকে আছেন শাহিন আহমেদ আছেন মিম আলম রয়েছেন আবদুল্লাহ ডামরা থেকে আছেন বলছেন সামনেই পরীক্ষা তারপরে ভূত নাইট মিস করতে পারি না উম্মে নুজহাত হুসেন রয়েছেন কৃতজ্ঞতা অর্ণব সরকার যুক্ত হয়ে আছেন রয়েছেন সুলতানা রাজিয়া কুষ্টিয়া থেকে 
শুনছে ভূত নাইট রাফিউল বাড়ির সঞ্চয় যুক্ত হয়ে আছে নো ম্যাটার হাউ গুড দ্য স্টোরি ইজ ইউল আচ্ছা অনেক অনেক ধন্যবাদ প্রশংসার জন্য অনেক অনেক কৃতজ্ঞতা রয়েছেন মোহাম্মদ ইব্রাহিম খান বরিশাল থেকে শুনছি যুক্ত হয়ে আছেন সুমন মিয়া আড়াই হাজার থেকে শুনছি পটুয়াখালী থেকে আছেন ইশরাত জারিন মিং রয়েছেন অর্ণব সরকার রয়েছেন ইমন বেলাল রয়েছেন নাইম মন্তসির রিয়াদ আছেন অঙ্কন আহমেদ ভাইয়া অফিসে নাইট করছি এবং ভূত নাইট শুনছি আই লাভ ভূত নাইট মাসুদ রহমান রয়েছেন সৌদি আরব থেকে রিয়াদ থেকে আছেন তিনি রাসেল রয়েছেন রয়েছেন জান্নাতুল শশী টাঙ্গাইল থেকে শুনছেন আর অনেকেই যুক্ত হয়ে আছেন দেশের বিভিন্ন জায়গা থেকে এবং প্রবাস থেকেও যারা দেশ এবং দেশের বাইরে থেকে আমাদের ফ্রিকুয়েন্সিতে ঠিকঠাকভাবে শুনতে পাচ্ছেন না অর্থাৎ নাইনটি সিক্স পয়েন্ট ফোর স্পাইস এফ এম টিউন করলে আপনি রেডিওর মাধ্যমে শুনতে পাচ্ছেন না ফেসবুক লাইভ অডিও স্ট্রিমিংয়ে শুনছেন তাদের জন্য আরও একটা উপায় রয়েছে যারা দেশের বাইরে রয়েছেন বিশেষ করে তাদের জন্য বলা যে আমাদের নাইনটি সিক্স পয়েন্ট ফোর স্পাইস এফ এমের অ্যাপ্লিকেশন রয়েছে মোবাইল অ্যাপ্লিকেশন গুগল প্লে স্টোর অথবা অ্যাপেল অ্যাপ স্টোর থেকে ডাউনলোড করে ফেলবেন তাহলে দিনের চব্বিশ ঘন্টায় আপনি স্পাইস এফ এম শুনতে পারবেন এবং সবগুলো প্রোগ্রাম শুনতে পারবেন ভূত নাইট সহ তো নিশ্চয়ই আপনি চাইবেন দেশের এই চমৎকার রেডিও স্টেশনটির সাথে থাকতে এবং এখানে কি হচ্ছে আমাদের এই দেশে কি হচ্ছে সব কিছু জানতে নিশ্চয়ই অ্যাপ্লিকেশনটা ডাউনলোড করে ফেলবেন আবারও ঘটনা চলে যাব তার আগে সরাসরি এস এম করার নিয়মটা জানিয়ে দিচ্ছে মোবাইলের মেসেজ অপশান থেকে টাইপ করবেন এস এফ এম স্পেস দিয়ে আপনার নাম লিখবেন আপনার মতামত পরামর্শ লিখবেন পাঠাবেন টু সিক্স নাইন সিক্স নাইন দুই ছয় নয় ছয় নয় এই নম্বরে আমি চলে যাচ্ছি আরও একটা ঘটনায় ঘটনাটি আমাদেরকে কলকাতা থেকে ইমেল করেছেন ইন্দ্রাণী ভৌমিক আবার একবার ধন্যবাদ ভোট নাইটের সকল শ্রোতা বন্ধুদেরকে কারণ আপনাদের জন্যই আসলে এই শোটা পৃথিবীব্যাপী বাংলা ভাষাভাষী মানুষের কাছে পৌঁছে গেছে এবং প্রতিনিয়ত প্রত্যেকটি এপিসোডেই আমার মনে হয় যে আমি অন্তত কলকাতা থেকে ভারতের পশ্চিমবঙ্গ বাংলা ভাষাভাষী যে মানুষগুলো রয়েছে আসাম সেখান থেকে কিছু না কিছু ঘটনা পেয়ে যাই তো এই কৃতিত্ব পুরোটাই আপনাদের আমি ঘটনাটা শুরু করছি যেটি পাঠিয়েছেন কলকাতা থেকে ইন্দ্রাণী ভৌমিক ছোটবেলা থেকেই আমার নেশা ছিল বই পড়ার আর সেটা যদি হয় ভূতের বিষয়ে তাহলে তো কথাই নেই ভৌতিক গল্পের প্রতি আমার চিরকালই একটু বেশি ভালো লাগা ছিল এর অর্থ মোটেই এটা নয় যে আমি খুব বেশি সাহসী বরং ভূতের বিষয়ে আমার কোনো রকম রিস্ক নিতে আমি রাজি না কিন্তু ওই যে বললাম আলাদা একটা টান আছে সেই সূত্রেই আমি কিছু সত্যিকারের ভৌতিক স্থানের বিষয় খোঁজ করতে গিয়ে বেশ কয়েকটা জায়গার বিষয়ে জানতে পারি এই ঘটনাগুলোর সত্যতা যাচাই করতে আমি প্রথমে বিশেষ কয়েকটা জায়গাকে বেছে নিয়েছিলাম আমার আরও দুই বন্ধু এই কাজে আমার সঙ্গী হয়েছিল ভৌতিক স্থান সম্পর্কে রিসার্চ করতে গিয়ে যে বিষয়টিতে যে জায়গাটিতে আমরা যাব বলে রাখি সেটি ঠিক করি পুরুলিয়া জেলার অন্তর্গত পুরুলিয়া টাউন থেকে প্রায় পঞ্চাশ কিলোমিটার দূরে এবং অযোধ্যা পাহাড়ের নিকটে অবস্থিত বেগুন কোদর স্টেশনটি ভারত ভারতীয় রেল দ্বারা ভৌতিক বলে আখ্যা দেয়া হয়েছে যেটা একটা বড় ব্যাপার যে আমি বলছিলাম পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন জায়গা আছে যেগুলো আসলে সেখানকার যে স্থানীয় সরকার রয়েছে প্রশাসন রয়েছে তারা কিন্তু দেখাশোনা করেন এবং তারা সাধারণ মানুষের সেখানে যাতায়াত সীমাবদ্ধ করে দেন যাতে করে কোনো মানুষ সেখানে গিয়ে অন্তত বিপদের মুখে না পড়ে তো সেরকমই একটা জায়গা যেটা ইন্দ্রাণী বলছেন যে এই বেগুন কুদুর স্টেশনটি ভারতীয় রেল দ্বারা ভৌতিক বলে আখ্যা দেয়া হয়েছে উনিশশো সালে এই স্টেশনটি জনসাধারণের জন্য খোলা হলেও উনিশশো সালে মানে মাত্র সাত বছরের মাথায় এই স্টেশনটি সম্পূর্ণরূপে বন্ধ করে দেয়া হয় আমরা সেখানে পৌঁছে স্থানীয় লোকদের সাথে কথা বলে জানতে পারি এই স্টেশনটিতে কিছু অদ্ভুত ঘটনা ঘটেছে যার ব্যাখ্যা কেউ দিতে পারেনি 
পুরুলিয়ার অযোধ্যা পাহাড়ের গা ঘেসে ছোট্ট একটা স্টেশন পুরুলিয়া এমনি এমনিতেই অরণ্য সুন্দরী মানে প্রচুর পরিমাণে গাছপালা জঙ্গল রয়েছে চারপাশে অপূর্ব প্রাকৃতিক পরিবেশ এবং এই স্টেশনে মন ভরিয়ে দেওয়ার মতো কিন্তু সেই সঙ্গে একটা গাছ ছমছমে ভাবও আছে এক অজানা আতঙ্কে এই স্টেশন খালি পড়ে রয়েছে প্রায় পঞ্চাশ বছর ধরে স্থানীয়দের কাছে এটা ভুতুরে স্টেশন আশপাশের লোকজন তো এই বিষয়ে বেশি কিছু বলতেও নারাজ রেল মানচিত্রে এই স্টেশনের নাম বেগুন কদর পাকা ইমারতের বিল্ডিং রেল কোয়ার্টার্স সবই রয়েছে সকাল বেলায় চার পাঁচটা দেখে অস্বাভাবিক কিছুই মনে হয় না এক সময় নাকি স্টেশন লাগোয়া বড় বাজারও ছিল এখন সে সবই অতীত বর্তমানে স্টেশন চত্বর ফাঁকাই পড়ে থাকে হাতে কোনো মানুষজন চলাফেরা করতে দেখা যায় রেল লাইন ধরে সারা রাত হানাবাড়ির মতো পড়ে থাকে অর্থাৎ ভৌতিক বাড়ির মতো পড়ে থাকে পুরুলিয়া জেলার কোটশিলায় এই বেগুন কুতুর স্টেশন স্টেশনের বাইরে কিছু দূরে আমাদের আলাপ হলো এক যুব যুবকের সাথে তিনি বিশেষ কিছু বলতে পারলেন না তবে আমরা কলকাতা থেকে এসেছি শুনে উনি আমাদের নিয়ে গেলেন এক বৃদ্ধ লোকের কাছে প্রথমে তিনিও কোনো কিছু বলতে চাইছিলেন না তবে গল্প করতে করতে ধীরে ধীরে আমরা ওনার কাছ থেকে কিছু অনেক কিছুই জানতে পারি শোনা যায় বহু বছর আগে একদিন মধ্যরাতে এই স্টেশনে খুন হয় স্টেশন মাস্টার ও তার স্ত্রী পরে স্টেশনের কাছে এক কোর মধ্যে তাদেরকে উদ্ধার করা হয় তাদের মরদেহ উদ্ধার করা হয় সারা গ্রামে এই খবর ছড়িয়ে পড়ে সহজ সরল গ্রামবাসীরা এই ভয়ানক কাণ্ড দেখে শিহরিত হয়ে যায় সেই থেকেই নাকি অশরীরী কার্যকলাপের শুরু শোনা যায় এই ঘটনার পরই রাতারাতি পালিয়ে যায় সব রেলকর্মী বন্ধ হয়ে যায় এই স্টেশনে ট্রেন থামা নানা রকম কাহিনী ছড়িয়ে পড়ে লোকের মুখে মুখে এখনও এই স্টেশনের রাতের বেলায় কেউ যেতে সাহস করে না হানাবাড়ির মতো পড়ে থাকে শুধু পাকা স্টেশন বিল্ডিংটা উনিশশো থেকে দুই সাল পর্যন্ত এমনই দশা চলে দুই সালে আবার চালু করা হয় বেগুন কুতুল স্টেশন তবে তা শুধু প্যাসেঞ্জার হল্ট হিসেবে পুরো স্টেশন স্টেশন বিল্ডিংটাকেই রং করে চালু করা হয় সাময়িক কাজ কিন্তু এত কিছুর পরও মানুষের মন থেকে সেই আতঙ্ক মুছে যায়নি দিনের বেলায় কয়েকজনকে দেখা গেলেও সন্ধ্যা হবার পরে ফাঁকাই থাকে স্টেশন চত্বর এখনও স্থানীয়দের মুখে শোনা যায় যে রাত নামলে হঠাৎ হঠাৎ এখানে দেখা যায় অদ্ভুত আলো সেই আলো হয়ে মানুষের দিকভ্রম হয়ে যায় অর্থাৎ রাতের পরে একটা সময়ে এই স্টেশনে অদ্ভুত রকমের আলো দেখতে পায় স্থানীয় মানুষ জন যেটা বলছিলেন এবং সেই আলো দেখার পরে মানুষের দিকভ্রম হয় অর্থাৎ মানুষ পথ ভুলে যায় যত রাত বাড়ে বাতাসে ভেসে আসে অদ্ভুত সব গন্ধ আশেপাশে কোনো বসতি না থাকা সত্ত্বেও অদ্ভুত তীব্র গন্ধে আকাশ চারপাশ ভরে ওঠে মাঝে মধ্যেই নাকি শোনা যায় অশরীতি কণ্ঠে কেউ যেন বাতাসে ভর দিয়ে বলতে চায় কিছু অর্থাৎ সেখানে খুব জোরালোভাবে কোনো অশরীরি কোনো কিছুর উপস্থিতি টের পায় মানুষ দিনের আলোতেও বেগুন কুদুর মনে হয় ত্রাস সঞ্চার করতে থাকে স্থানীয় লোকজনদের খুব প্রয়োজন ছাড়া গ্রামের কেউই সে পথ দিয়ে যায় না দিনের বেলাতে অনেকেই নাকি কানের কাছে মানুষের গলা শুনে চমকে গেছেন অর্থাৎ দিনের বেলাতেও অনেকেই কানের কাছে কোনো অবয়ব নেই অথচ কানের কাছে একটা ফিশ ফিস আওয়াজ শুনতে পেতেন কারো কথা শুনতে পেতেন কিন্তু কি বলছে আদৌ সেটা কি আসলে তার ধরতে পারতেন আমি সেটা জানার চেষ্টা করব পুরো লেখার মধ্য দিয়ে চারপাশে তাকে কাউকেই নাকি দেখা যায়নি এ ধরনের অভিজ্ঞতা এই গ্রামের প্রায় সবারই আছে
আবার অনেকেই যেটা বলেন যে অনেক সময়ে লোকজনের গা ঘেঁষে কেউ চলে গেছে আচমকা ধাক্কা খেয়ে সচেতন হয়েছে কেউ কেউ কিন্তু যার সঙ্গে ধাক্কা লাগলো তার দেখা মেলেনি এমনই নানা ধরনের ঘটনা স্থানীয় লোকজনদের মুখে মুখে শোনা যায় তার কোনোটা যে সত্যি আর কোনটা যে লোকের মুখে ঘুরতে ঘুরতে সৃষ্টি হয়েছে সেটা বোঝা মুশকিল এখনও সন্ধ্যার পর স্টেশন বিল্ডিংয়ের ত্রিসীমানায় দেখতে পাওয়া যায় না কোনো গ্রামবাসীকে গ্রামবাসীদের কেউই সাহস করে আসে না এই স্টেশন ধারে কাছে অনেকেই বলছেন তাদের অনেক বড় ক্ষতি হয়ে গেছে শুধু এই স্টেশনে অবাধ্যভাবে আসায় একটা অজানা আতঙ্ক দাঁড়িয়ে নিয়ে বেড়ায় তাদের সন্ধ্যা ছয়টা নাগাদ এই স্টেশনে থামে রাঁচি চন্দ্রপুরা ধানাবাদ প্যাসেঞ্জার এরপর আর কোনো ট্রেনের স্টপেজ দেয়া আছে দেয়া হয়নি এখানে সন্ধে নামার পর একলা দাঁড়িয়ে থাকে স্টেশন বিল্ডিংটি এখানে নেই কোনো রেলের স্থায়ী কর্মী সন্ধ্যার পরে আর কেউ আসে না এখানে নির্জন পাহাড় আর জঙ্গলের মাঝে অন্ধকারে ডুবে থাকে এই স্টেশন চত্বর এখনও একরাশ ভয় আতঙ্ক নিয়ে সারাদিন ফাঁকা পড়ে থাকে পুরুলিয়া বেগুনকুদুর স্টেশন বেগুনকুদুর স্টেশন সম্পর্কে খোঁজ খবর নিয়ে আমরা যতদূর জানতে পেরেছিলাম তাতে আমাদের শির দাঁড়াবে হিমশীতল একটা স্রোত নেমে গিয়েছিল আমরা এই স্টেশন সংলগ্ন এলাকাতে সন্ধ্যার পরে যেতে চাইলেও স্থানীয় লোকজন আমাদেরকে সেই কাজ থেকে বিরত থাকতেই পরামর্শ দিয়েছিল সে বৃদ্ধ লোকটি যার কাছ থেকে আমরা অনেক কিছু জেনেছিলাম তিনি শুধু আমাদেরকে একটা কথাই বলে সাবধান করেছিলেন তিনি বলছিলেন বাবু এটা জঙ্গলের বসতি এখানে শুধু এটাই না আরও অনেক ইতিহাস আজও অতীত ঘাটলে পাওয়া যায় বিনা কারণে সেই ইতিহাসকে জাগানো ঠিক নয় তোমরা যেখান থেকে এসেছ সেখানে ফিরে যাও আলে আর পিছনে ছুটতে যাওয়ার কোনো মানে নেই বৃদ্ধের সে কথা মতো একটা অদ্ভুত সাবধান বাণী লুকিয়েছিল আমাদের দলের কেউই সেটা উপেক্ষা করতে পারিনি পরের দিন আমরা কলকাতা স্টেশনে কলকাতা চলে এলাম কিন্তু আজও সেই অভিশপ্ত স্টেশনের কথা আমি ভুলতে পারিনি ঘটনাটি আমাদেরকে পাঠিয়েছেন এটা পুরুলিয়ার বেগুন আচ্ছা ঘটনাটি মূলত পুরুলিয়ার একটা স্টেশনকে ঘিরে যেটার নাম বেগুন কুদুর এবং ঘটনাটি কলকাতা থেকে আমাদেরকে পাঠিয়েছেন ইন্দ্রাণী ভৌমিক फेसबुक पेज इनबक्स भूत नाइट कि फेसबुक पेज आज शफिन से घटना शेयर करते हैं सीम्पलि फेसबुके गए सार्च करते हैं भूत नाइट लेखे बीच डब्ल्यू डी स्पेस एन आई जी एस टी भूत नाइट और हमारे फेसबुक पेज खुजे नीते आरजे शाफिन आरजे स्पेस एस एच ए एफ आई एन भारत एक घटना सुनल एक विशेष जगह सम्पर् घटना पुरुलियार एक परित्यक्त स्टेशन जेटा भारत रेल करतृक भौतिक बोले आख्यत कर जमन तो इंद्राणी बोलते তো এমন অনেক জায়গা আসলে পুরো পৃথিবীতে আছে ভারতেও এমন অনেকগুলো জায়গা আছে যেগুলো খুবই হন্টেড এবং শুধুমাত্র ওখানকার যে স্থানীয় মানুষজন আছে তারাই যে এই হন্টেড বিষয়গুলো লক্ষ্য করেন এমনটা নয় ইন্দ্রাণীর মতো যারা কখনো ঘুরতে গিয়েছেন সেই জায়গাগুলোতে তারাও কিন্তু বুঝতে পারেন যে এখানে সামথিং ইজ রং কোনো কিছু এখানে খুব অন্যরকম যেটা হয় অনেক সময় অনেক জায়গাতে আসলে মানুষ যেভাবে পৃথিবীর সব জায়গায় সমান ঘনত্বে থাকে না ঢাকাতে আমরা জানি যে অনেক বেশি পরিমাণে মানুষ অল্প জায়গাতে থাকে আবার বাংলাদেশের অন্য একটা গ্রামে গেলে হয়তো মাইলের পর মাইল ফাঁকা জায়গা পড়ে আছে অনেক মানুষ থাকে না তো এই এ ধরনের যে ব্যাপারটা সেটা কিন্তু এই অলৌকিক অস্তিত্বগুলোর মাঝখানেও আছে অশরীরাও ঠিক তাদের যেই জোন বিশেষ করে বিভিন্ন বিভিন্ন 
রিসার্চ থেকে যারা এই প্যারানর্ম বিষয়গুলো নিয়ে লিখেছেন তারা যেটা বলছেন যে অশরীরেরাও তাদের নির্দিষ্ট এলাকাতে থাকতে বেশি পছন্দ করেন এবং এমনই একটা ঘটনা শুনছিলাম এরকম একটা বেশ ইন্টারেস্টিং জায়গার কথা আমি কয়েকদিন আগে পড়েছিলাম ভারতের আসামে জাতিঙ্গা নামে একটা জায়গা আছে তো এই জাতিঙ্গা একটা এলাকা বলা যেতে পারে তো জাতিঙ্গা এলাকাটাও মোটামুটি আসামের অন্যান্য জায়গার মতো পাহাড় ঘেরা কিন্তু অদ্ভুত বিষয়টা হচ্ছে এই জাতিঙ্গা এলাকার উপর থেকে কোনো পাখি উড়ে যেতে পারে না স্থানীয়রা যেটা বলেন এবং অনেকেই দেখেছেন যে সেখান থেকে যখনই কোনো পাখি উড়ে যায় সেটা মাটিতে পড়ে যায় মরে পড়ে যায় তো এটা এটার কোনো কারণ আসলে কেউ খুঁজে পাননি যে পাখিগুলো উড়তে উড়তে কেন মরে যায় বা কি কি আছে এখানে অথচ মানুষ কিন্তু চলাচল করতে পারে এখানে একটা বিষয় থাকতে পারে যে আসামে মোটামুটি পুরো পৃথিবীতে যত জায়গায় ব্ল্যাক ম্যাজিক চর্চা হয় কালো জাদু চর্চা হয় সেটার একেবারে শুরু বা কেন্দ্রবিন্দু কিন্তু বলা যায় আসামের এই অঞ্চলটা তো সেখান থেকে এরকম কোনো কিছুর সৃষ্টি হলো কি না কিংবা কোনো প্রাকৃতিক কারণে এমনটা হয় কিনা সেটা একটা প্রশ্ন রাখে তারপরেও এরকম অনেকগুলো জায়গা আছে ভারতে আরও একটা জায়গার কথা আমার মনে পড়ছে যে ভানগড় কেল্লা যেটা কিনা রাজস্থানে আছে সেই ভানগড় কেল্লাতে সেখানে একজন তান্ত্রিককে মেরে ফেলা হয়েছিল তিনি ওই কেল্লার যেই রাজকন্যা ছিল তাকে বিয়ে করতে চেয়েছিল তো তার সাথে বিয়ে দেওয়া হয়নি উপরন্তু সেই তান্ত্রিককে মেরে ফেলা হয় মৃত্যু দণ্ডাদেশ দেয়া হয় এরপর থেকে সেই ভানগড় কেল্লাতে সেখানে আসলে মানুষ অনেক অলৌকিক বিষয়ের উপস্থিতি টের পায় এবং অনেকে যেটা বলে থাকেন যে ওই যে তান্ত্রিক ওই তান্ত্রিকের অভিশাপ তার নিজের আত্মা এবং যেহেতু এই অলৌকিক জগতের সাথে তার একটা যোগাযোগ ছিল এবং তার অধীনস্থ অনেক অশরীরই ছিল তো তারা ক্ষোভে আসলে ওই জায়গাটাকে এরকম ভুতুটে করে রেখেছে এবং ওখানে মানুষের স্বাভাবিক উপস্থিতি তারা চায় না তো সেই ভ্যানগড় কেল্লা কিন্তু এখনও ওরকমই আছে যেটা রাজস্থানের একটু আগে আরও একটা ঘটনা শুনছিলাম পুরুলিয়ার এনিওয়ে যারা শুনছেন এই মুহূর্তে ভোট নাইট আপনাদেরকে অনুরোধ করব যে কোনো মতামত সরাসরি জানাতে এবং ফেসবুক লাইভ অডিও স্ট্রিমিংয়ে যারা শুনছেন নাইটি সিক্স স্মার্ট ফোর স্পাইস এফ এম এর ভেরিফাইড ফেসবুক পেজ থেকে অবশ্যই লাইভ অডিও স্ট্রিমিংটা শেয়ার করবেন চলে যাচ্ছি আরও একটা ঘটনায় আমি ভূত নাইটের একেবারে নিয়মিত শ্রোতা আজ আমি একটা ঘটনা শেয়ার করতে যাচ্ছি যেটা আমার আব্বার সাথে ঘটেছে আমাদের বাড়ি কুষ্টিয়া জেলার একটা গ্রামে আমার বাবা আমাকে যেভাবে বলেছে আমি ঠিক সেভাবেই বলার চেষ্টা করছি একসময় আমাদের মহিষ ছিল অর্থাৎ আমাদের পরিবার মহিষ পাত্র সেই মহিষগুলো রাতের বেলা ছেড়ে দেয়া হতো এই মহিষ কারো খেত খেত না জমির আইলের ঘাস খেত রাত দুইটার দিকে তাদেরকে আবার বাড়িতে নিয়ে আসা হতো আমার বাবাই আনতে যেতেন তো একদিন রাতে বাবা তাদের আনতে যায় বাবা দেখলেন যে ধানি জমি ছেড়ে মহিষগুলো আখের জমিতে চলে গেছে অর্থাৎ ধানি জমির পরই আখের জমি সেখানে চলে গেছে আখ তখন বড় বড় হয়ে গেছে বাবা মহিষের পায়ের ছাপ অনুসরণ করতে থাকেন অর্থাৎ আখ বড় বড় হয়ে গেলে সেখানে সামনের দিকে আর দেখাটা সম্ভব না তখন তার বাবা যেটা করলেন যে পায়ের ছাপ মহিষের যে পায়ের ছাপ সেটা দেখে তিনি চলতে লাগলেন হাঁটতে হাঁটতে মাঠের মাঝখানে খালের কাছে চলে আসলেন তিনি আর তখনই বাবা মহিষগুলোকে দেখতে পায় তবে মহিষগুলো পানির মাঝে শুয়ে আছে আমি পানির মাঝে পানিতে নেমে অল্প একটু যেতেই আমার কোমরের বেশি পানি মহিষ দুটো খালের মাঝে শুয়ে আছে মনে হচ্ছে মনে হচ্ছে যেন ওদের পায়ের নিচে মাটি আছে 
আমি তখন খানিকটা ভয় পেয়ে যাই এবং ধীরে ধীরে আমি আবার কুলের দিকে ফিরে আসতে থাকি অর্থাৎ পাড়ের দিকে ফিরে আসতে থাকি এরপর আমার সামনে তাকিয়ে আমি দেখতে পাই কোনো মহেশ নেই অর্থাৎ একটু আগেই তিনি দেখছিলেন যে খালের মাঝখানে মহেশগুলো বসে আছে যেটা একেবারে অসম্ভব একটা ব্যাপার মহেশ এভাবে ভাসতে পারে না বড় জোরটা সাঁতার কাটতে পারে কিন্তু একেবারে বসে আছে এমনটা দেখতে হলে তো ভাসতে হবে সেটা কিন্তু আসল সম্ভব না তিনি দেখলেন যে না এখন আর সেই মহেশগুলো সেখানে নেই এরপর আমি সামনে তাকিয়ে দেখলাম যে পানিতে কোনো মহিষ নেই আমি তখন আরও বেশি ভয় পেয়ে যাই আর আমি মহিষের চিন্তা ছেড়ে বাড়ির উদ্দেশ্যে রওনা হই আর দোয়া পড়তে থাকি বেশ কিছু সময় হাঁটার পরে আমি খেয়াল করলাম যে আমার পেছন থেকে ঘুরের শব্দ পাওয়া যাচ্ছে অর্থাৎ মহিষগুলো চলে যাচ্ছে এমন একটা অনুভূতি আমার মনে হলো যে আখের গাছগুলো ভাঙতে ভাঙতে চলে গেল কিছু কিন্তু এতে আমি মোটেও বিভ্রান্ত হইনি আমি পেছনে তাকাইনি কারণ আমি ভয় পাচ্ছিলাম আমি জানতাম যে পেছনে আসলে মহিষ না অন্য কিছু আছে কিন্তু আমার কেন জানি মনে হচ্ছিল যে আমার ওপরে কোনো কিছু একটা আক্রমণ করবে এর একটু পরেই আমার পেছন থেকে আমার অনেক পরিচিত মানুষের ডাক আমি শুনতে পাচ্ছিলাম তারা প্রত্যেকেই আমার নাম ধরে ডাকছিল এতে আমি আরও নিশ্চিত হলাম যে আমার পেছনে আসলে ভয়ঙ্কর কিছু হচ্ছে এরপরে সেখানে একটা ঝড় শুরু হলো আমি মনে হচ্ছিল যে পেছনে পুরো ক্ষেত লন্ড ভন্ড হয়ে যাচ্ছে অথচ আমার গায়ে একটু বাতাস লাগছে না আমি দেখতে পেলাম যে আমার সামনে দুইটা কুকুর দাঁড়ানো এবং কুকুর দুইটা বেশ বড় আমাকে কেউ পেছন থেকে এরপরে সজরে একটা চর মারল এবং এই আঘাতের পরে আমার আর কিছু মনে নেই পরে আমি যখন বাড়ি ফিরে আসি তখন দুপুর হয়ে গেছে আমার ঘুম ভাঙে আমি দেখতে পাই আমি কাদার মাঝখানে ডুবে আছে এরপরে কয়েকজনকে ডাক দিলে তারা আমাকে নিয়ে বাড়িতে চলে আসে এই ঘটনা আমার বাবার সাথে ঘটেছিল যেটা একেবারে সত্য আমার বাবা নিজে শেয়ার করেছেন সেটাই আপনাদেরকে লিখে পাঠালাম ধন্যবাদ শাফিন ভাই পড়ে শোনাবেন অনুরোধ রইল ঘটনাটি আমাদেরকে ইমেল করেছেন মোহাম্মদ ইমরান হোসেন কুষ্টিয়া থেকে অসংখ্য ধন্যবাদ যারা ঘটনা পাঠিয়েছেন আজকের এই পর্বে সবাইকে ঘটনা পাঠানোর জন্য ইমেল অ্যাড্রেসটা হচ্ছে ভূত নাইন সিক্স ফোর অ্যাট দ্য রেট অফ জিমেইল ডট কম বিএইচ ডাবল ও টি ভূত নাইন সিক্স ফোর অ্যাট দ্য রেট অফ জিমেইল ডট কম এ ঠিকানায় আমাদেরকে মেইল করবেন এছাড়াও ফেসবুকে ঘটনা শেয়ার করতে পারছেন আমাদের সাথে তার জন্য ভূত নাইট কিংবা আমার ফেসবুক পেজ আর যে সফিন যে কোনো একটা পেজে ইনবক্সে আপনি ঘটনাটি লিখে ফেলবেন অবশ্যই বাংলা ফন্ট ব্যবহার করবেন যে ঘটনাটি শুনছিলাম আমার মনে হলো যে এর আগেও আমি বলেছি যে পশু পাখি বিশেষ করে চার পায়ে চতুষ্পদ যে প্রাণীগুলো রয়েছে তাদের রূপ ধরে যে জিন বেশিরভাগ সময় থাকে হিন নামের একটা জিন রয়েছে তারা এ ধরনের রূপ নিয়ে থাকে বেশিরভাগ সময় এরকম একটা মিল পাচ্ছিলাম এই ঘটনা পড়তে পড়তে যে হোক ফেসবুক লাইভ অডিও স্ট্রিমিং থেকে কিছু মতামত জানতে চাইব দেখলাম অনেক মানুষ যুক্ত হয়ে আছেন অনুরোধ করব সবাই লাইভ অডিও স্ট্রিমিংটা শেয়ার করবেন যাতে করে আরও বেশি মানুষের কাছে আমরা পৌঁছে যাই এবং আরও আরও অলৌকিক ঘটনা আমরা তুলে আনতে পারি দেখতে পাচ্ছি যুক্ত হয়ে আছেন জয়ন্ত শিকদার জয়ন মতিঝিল বাংলাদেশ ব্যাংক থেকে শুনছি অনেক অনেক ধন্যবাদ কৃতজ্ঞতা রায়হানুল জীবন রয়েছেন ওয়ালাইকুম আসসালাম রয়েছেন মাহমুদুল হাসান ব্রাহ্মণবাড়িয়া থেকে শুনছি মোহাম্মদ সাইফুল রয়েছেন কক্সবাজার থেকে আছি আর ডি এক্স মিন্টু বলছেন যে আমার স্ত্রীকে নিয়ে আমি বিপদে ছিলাম এক বছর নিশ্চয়ই অলৌকিক কোনো বিষয় নিয়ে সেটা আমরা জানতে চাইব আমাদেরকে লিখবেন ভূত নাইন সিক্স ফোর অ্যাট দ্য রেট অফ জিমিল ডট কম ঠিকানায় অথবা আপনি যে লাইভ অডিও স্ট্রিমিংয়ে কমেন্ট করে আছেন সেখানে উপরে লিঙ্ক পেয়ে যাবেন ভূত নাইট এবং আর জি সাফিন দুটি ফেসবুক পেজে যে কোনো একটাতে আপনি ঘটনা শেয়ার করতে পারছেন মোহাম্মদ মিনহাজ রয়েছেন বলছেন ঠান্ডা পরিবেশে আজকে খুব ভালো লাগছে রয়েছেন 
রকি ইসলাম রয়েছেন দর্শা ইসলাম মিম আছেন ইমন আহমেদ গাজীপুর থেকে শাহিন আহমেদ সৌদি আরব থেকে বলছি শেখ শাকিল রয়েছেন আমি দাউদকান্দি থেকে বলছি আবির হোসেন সাফার কাঠগড়াই থেকে আছেন মোহাম্মদ মেহেদি কক্সবাজার থেকে শুনছি অপূর্ব যুক্ত হয়ে আছেন রয়েছেন মোহাম্মদ সাইফুল মেহেদি হাসান ওয়ালাইকুম আসসালাম যুক্ত হয়ে আছেন মোহাম্মদ শাকিম তিনি রয়েছেন ময়মনসিংহ থেকে ফতিন ইলহাম রয়েছেন সন্দীপ সাহা অনন্ত যুক্ত হয়ে আছেন আছেন শাহরিয়ার ফাহিম লাভ ফ্রম খুলনা তসনিম তিশা রয়েছেন নোয়াখালী থেকে রয়েছেন শাহাদত হোসেন সাইদ রয়েছেন মোহাম্মদ সাইফুল অদ্রিকা ঘোষ পাপড়ি রয়েছেন ধানমন্ডি শঙ্কর থেকে আছে নয়ন খান রয়েছেন আমি খুব ভালো আছি এ এন নোমান রয়েছেন নোয়াখালী থেকে মোহাম্মদ পাভেল রয়েছেন কাতার থেকে আরও একজন প্রবাসী ভাই রবিউল হাসান রয়েছেন বলছেন তুলাতুলি নদীর পাড়ি বসে শুনছে চমৎকার একটা অভিজ্ঞতা এবং অনুভূতি একই সাথে তবে সাবধানে থাকবেন মোহাম্মদ আলাবিন রয়েছেন প্রথমবার শুনছি কিন্তু খুব ভালো লাগছে রাজীব শাহিন রয়েছেন রংপুর থেকে যুক্ত হয়ে আছেন নাইফ রাখি হক যুক্ত হয়ে আছেন আছেন মোহাম্মদ ইমন বেলাল চিটাগাং থেকে জেসমিন হাসান বলছেন আমার পছন্দের অনুষ্ঠান রায়হানুল জীবন যুক্ত হয়ে আছেন আছেন নাইম মোল্লা খুলনা থেকে দুই বন্ধু একসাথে ছাদে বসে শুনছে আছেন রণজিৎ রায় রোহিত বলছেন খুব ভালো লাগে আমি এরকম ঘটনা আমার সাথেও ঘটেছে আচ্ছা শেয়ার করে ফেলবেন নিশ্চয়ই নিগার সুলতানা যুক্ত হয়ে আছেন আছেন আদনান রহমান রয়েছেন প্রফুল্ল তিনি আছেন রংপুর থেকে সঞ্জিতা ইসলাম রয়েছেন রয়েছেন সাব্বির মিয়া বলছেন ভূত নাইট লাইফ এবং হৃদয়ের ইমোজি দিয়ে আছেন অনেক অনেক ভালোবাসা কৃতজ্ঞতা সবার প্রতি ঘটনা শেয়ার করবেন অবশ্যই যারা ভূত নাইট নিয়মিত শুনে থাকেন কারণ এই শোয়ের চালিকা শক্তি হচ্ছে এই ঘটনাগুলো আপনি বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন এলাকায় প্রত্যেকটা এলাকাতেই কম বেশি এমন কিছু জায়গা থাকে যেটা একেবারেই চিহ্নিত যে এই বাড়িটা বা এই পোড়া বাড়ি অর্থাৎ অনেক দিন ধরে অব্যবহৃত ভিটে বাড়ি সে ধরনের অনেক জায়গা থাকে যে এই জায়গাটাতে অন্য রকম কিছু হয় অলৌকিক কিছু হয় যার কারণে মানুষ সেখানে থাকতেই পারে না এমন অনেক জায়গা আসলে শুধুমাত্র গ্রাম না ঢাকাতেও অনেক জায়গা আছে তো সেই জায়গাগুলো সম্পর্কে আপনি আমাদেরকে লিখবেন আপনার এলাকায় কোন চিহ্নিত জায়গাটিতে মানুষ স্বাভাবিকভাবে ভয় পেয়ে থাকে বা আপনার পরিবার প্রিয়জন ব্যক্তিগত অলৌকিক অভিজ্ঞতাগুলো লিখে পাঠাবেন ভূত নাইন সিক্স ফোর অ্যাট দ্য রেট অফ জিমেল ডট কমের ঠিকানা বি এইচ ডাবল ও টি নাইন সিক্স ফোর অ্যাট দ্য রেট অফ জিমেল ডট কম এই ঠিকানায় কিংবা ভূত নাইট অথবা আর ডি শফিন যে কোনো একটা ফেসবুক পেজে আরও একটা ঘটনায় চলে যাচ্ছে ফিরে এসে এস এম এসগুলো পূর্ব এস এম এস করতে সরাসরি মোবাইলের মেসেজ অপশন থেকে টাইপ করবেন এস এফ এম স্পেস দিয়ে আপনার নাম লিখবেন আপনার মতামত পরামর্শ আপনার কথা লিখে পাঠাবেন টু সিক্স নাইন সিক্স নাইন দুই ছয় নয় ছয় নয় এই নম্বরে আরও একটা ঘটনায় চলে যাচ্ছে ভাইয়া আমার সালাম নেবেন আশা করি ভালো আছেন আমি কে এম জাহিদ মাদারীপুরের কালকিনি থানায় আমার বাসা আমি এর আগে ঘটনা পাঠিয়েছি সেটা পড়ে শুনে গেছেন তার জন্য আপনাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ এই ঘটনাটা আমার দুলা ভাইয়ের সাথে ঘটে গেছে যাই হোক আমি ঘটনায় চলে যাই এবং তার সাথে যেভাবে ঘটেছে আমি সেভাবেই বলার চেষ্টা করব আশা করি ভালো লাগবে আমার নাম শরীফুল ইসলাম আমি পেশায় একজন ইঞ্জিনিয়ার আমার বাসা ঝিনাইদহ জেলার মহেশপুর থানার গ্রামের নাম সঙ্গত কারণে আমি বলছি না ঘটনাটা যখন ঘটে তখন আমি ক্লাস টেনে পড়ি আমার বাবা চাকরি করত তাই আমাদেরকে ঢাকায় থাকতে হতো কিন্তু দাদা ও দাদি থাকত গ্রামে সেই সময়টায় বর্ষাকাল পুরো গ্রাম পানিতে থুই থুই করছে 
হঠাৎ একদিন আমি কি মনে করে গ্রামের বাড়িতে যাই কয়েকদিন ঘুরে আসব এই বলে পাশের বাড়ির একজন কাকা ছিল তার নামটাও বলতে পারছি না কারণ তার অনুমতি নেই তিনি ছিলেন আমার থেকে দুই তিন বছরের বড় মানে খুব একটা ব্যবধান না কাকা রাতে একদিন বললেন যে চল মাছ মারতে যাব আমি তো এক পায়ে রাজি কারণ একটু দুষ্ট দুষ্ট প্রকৃতির ছিলাম আমি যেই কথা সেই কাজ লাইট আর কোচ নিয়ে আমরা বের হলাম মাছ শিকার করতে যাকে বলে আলো কোপানো মানে রাতে আলো দিয়ে কোচের সাহায্যে মাছ শিকার মাছ ধরতে ধরতে মাছের মাছ থেকে কখন যে আমরা নদীর পাড়ে চলে এসেছি সেটা আমাদের খেয়াল নেই হঠাৎ কাকা বলল শরীফ দেখ একটা চন্দন কাঠ আমিও তাকিয়ে দেখলাম যে একটা কাঠ ভেসে আছে কাকা বলল এই কাঠটা বাড়িতে নিয়ে যাই আমি বললাম আরে না এই কাঠ নিয়ে কি করব আমরা ও একটা কথা বলতে ভুলে গেছে যে আমরা ভেলা নিয়ে মাছ শিকার করতে এসেছে কাকা বলল যে কথা না পারিয়ে কাঠটা তুলে নেয় কিন্তু কাঠ নিতে হলে ভেলা থেকে নেমে নদীর পারে যেতে হবে কারণ মাঝে এক হাত মতো জায়গা যেটা উঁচু জমি যার কারণে ভেলা নিয়ে কাঠের কাছে যাওয়া যাবে না অর্থাৎ তিনি যেটা বলছিলেন যে গ্রামে বর্ষাকালে মাঠগুলো কিন্তু পানিতে থুই থুই করে প্রায় তিন হাত মতো বা তিন ফিট মতো আসলে পানি জমে যায় তো সেটার উপরে ভেলা নিয়ে ভেসে ভেসে অনেকেই মাছ শিকার করে থাকেন তেমনটাই তারা করছিলেন এরপরে তারা মাঠের কাছ থেকে মাছ শিকার করতে করতে কখন যে আসলে নদীর পাড়ে পৌঁছে গেছেন সেটাও তাদের ততটা একটা খেয়াল নেই সেখানে গিয়ে দেখেন যে নদীর পাড়ে একটা কাঠ পড়ে আছে তখন শরীফ যিনি এই ঘটনার চরিত্র তিনি তিনি যেটা দেখলেন যে তার কাকা বলল যে ওই কাঠটা নিয়ে আয় কাঠটা চন্দন কাঠ তো সে বলল যে আসলে এটা নিয়ে কী করবো তখন বলল যে তুই ভেলায় নিয়ে আয় এখন ভেলা থেকে নামতে হলে ওই নদীর পাড় পর্যন্ত যেতে হলে মাঝখানে একটু জায়গা হয়তো সেটা কোনো আল হতে পারে যেটা জেগে আছে যেখান থেকে ভেলা দিয়ে সম্ভব না চাওয়াটা সুতরাং তাকে পানিতে নামতে হবে তাই ভেলা থেকে নদীর পাড়ে আমি চলে যাই এবং কাঠটা তোলার জন্য একটুখানি নামতে হবে হাঁটু সমান পানিতে নামলে কাঠটা তুলে আনা যাবে আমি অলরেডি হাঁটু সমান পানিতে নামি কিন্তু অদ্ভুত ব্যাপার হল কাঠটা একটা সমান গতিতে সামনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে মানে নদীর ভেতরের দিকে কিন্তু আমি সেটা খুব একটা বুঝতে পারছিলাম না কারণ আমি সেই কাঠের সাথে সাথে আমি হাঁটছি কাকা হঠাৎ বলল যে শরীফ সে কোথায় নামছিস আমি লাস্ট খেয়াল করলাম যে আমি অনেকটা পানিতে নেমে গেছি আর কয়েকবার সামনে গেলেই আমি পুরোপুরি খালের পানিতে ডুবে যাব এরপরে দেখলাম যে কাঠটা আমার হাতের সামনে কিন্তু কাঠটা পোড়া আমি যখন ভেলা থেকে কাঠটা দেখছিলাম তখন কাঠটা কিন্তু আমি ঠিক দেখছিলাম কিন্তু এবার আমি এসে দেখলাম যে কাঠটা অনেকটা পোড়া তবুও ভাবলাম যে এতদূর যেহেতু এসেছে কাঠটা নিয়ে উঠব কাঠে হাত দিতেই আমার সারা শরীরে একটা ঝাঁকুনি অনুভূতি হয় আমি রীতিমতো ভয় পেয়ে যাই কিন্তু আমি আবারও হাত বাড়াই কাঠটা ধরতে কিন্তু দ্বিতীয়বার কাঠটা ধরতে সেটা পানির নিচের দিকে টান দিল আমার হাত সহ এবার আমি খুব ভয় পেয়ে যাই পুরো শরীর আমার কাঁপতে থাকে তার পরে আমার মনে হলো যে আমি পুরো ডুবে যাচ্ছি পানির সাথে তখন আমার মনে পড়ল যে এখানে একটা হিন্দু পাড়া রয়েছে এবং মাঝে মাঝে এখানে মানুষ পোড়ানো হয় তার মানে হচ্ছে এটা শ্মশানের কাঠ আমি উঠে আসি ভেলায় এবং কাকাকে বলি কাকা এটা তো পোড়ানো কাঠ শ্মশানের চলো এই কাঠটা নেওয়ার দরকার নেই কিন্তু আমি যে ভয় পেয়েছি সেটা কাকাকে আর বলি না আর ওটা ছিল একটা অস্থায়ী শ্মশান অর্থাৎ দুই একটা পরিবারের লাশ ওখানে পোড়ানো হয় আসলে কিছু গোত্র রয়েছে হিন্দুদের মধ্যে হিন্দু সমাজে যাদেরকে আসলে বিশেষ কিছু রিচুয়াল মেনে দাহ করানো হয় চিতায় এই এই চন্দন কাঠের ব্যবহার করা হয় যেটা আমি শুনেছি অনেক জায়গায় তো তিনি যেটা বলছেন এখন আমি নিশ্চিত হলাম যে একটা অস্থায়ী শ্মশান সেখানে অর্থাৎ হতে পারে সেই বিশেষ গোত্রের যারা রয়েছেন তাদের জন্য আসলে সেই শ্মশান ঘাটটি তৈরি হয়েছিল অর্থাৎ দুই একটা পরিবারের লাশ ওখানে পোড়ানো হয় 
এর জন্য নিজেদের অজান্তে আমরা চলে গিয়েছিলাম এরপরে মাছ মারতে মারতে বাড়ির দিকে আবার রওনা দিই সেখান থেকে বিশ মিনিট লাগার কথা বাড়ি যেতে কিন্তু অনেক পরিমাণে মাছ থাকার কারণে আমরা মাছ মারতে ব্যস্ত ছিলাম আমি আর কাকা দুইজনই কিন্তু আমরা খেয়াল করিনি যে আমরা বাড়ি ছেড়ে পনেরো কিলোমিটার দূরে একটা আরেকটা শ্মশানের কাছে কখন জানি চলে এসেছে যখন আমরা আমাদেরকে শ্মশানের সামনে আবিষ্কার করলাম তখন আমিও কাকা দুজনের মতো ভয় পেয়ে যাই হঠাৎ এর মধ্যে আমরা শনশন বাতাস কেমন যেন একটা গুমুট পরিবেশ কাকার বুঝতে বাকি রইল না যে আমাদের সাথে কি হতে যাচ্ছে তাই কাকার সিদ্ধান্ত নিলেন যদি ভেলায় বাড়ি ফিরতে চাই তাহলে আমাদের সাথে খারাপ কিছু অবশ্যই হবে কারণ মাঠের মাছ দিয়ে ভেলা নিয়ে যেতে হবে বাড়ি ঘর কোনো কিছুই নেই সেখানে তাই কাকা বলল শরীফ মাছগুলো ভেলায় রাখ তাড়াতাড়ি উপরে উঠে আয় মাছগুলো সাথে 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 নিয়ে আসা মনে হচ্ছে বিপদ ডেকে আনা হবে অর্থাৎ একটা দমকা বাতাস এবং ছমছমে পরিবেশ হওয়াতে তিনি আঁচ করতে পারছিলেন যে হয়তো কোনো খারাপ কিছু এই মাছগুলোর জন্য তাদেরকে আক্রমণ করতে পারে তখন তারা যেটা করলেন যে ভেলার উপরে মাছগুলো রেখে তারা এবার আর মাঠের মাঝখানে পানির উপর দিয়ে ভেলাই করে না রাস্তা দিয়ে রওনা হলেন কিন্তু আবার বলছি মাছগুলো কিন্তু ভেলায় রেখে গেছেন এরপরে কাকা তাড়াতাড়ি শ্মশানের সামনে রাস্তা দিয়ে কত ঘন্টা হেঁটে দৌড়িয়ে বাড়িতে আসছি তা মনে নেই আমাদের ঘুম থেকে উঠে আমি ভেলা আর মাছের হাড়িগুলো আনতে যাব এমন সময় চোখ পড়ল ঘাটে দেখি ঘাটে ভেলা আচ্ছা ভেলাটা ফেরানো কিন্তু অদ্ভুত ব্যাপার হলো সেখানে যে হাড়িতে মাছ রাখা হয়েছিল এমন কোনো চিহ্ন নেই আমি ভাবলাম কাকা হয়তো আমি ঘুম থেকে ওঠার আগে এসব এনে রেখেছে কিন্তু কিছুক্ষণ পরে কাকার সাথে আমার দেখা হলো বলল যে চল গিয়ে ভেলাটা নিয়ে আসে আমি বললাম কাকা তুমি ভেলা এনে রেখে দেবে এখন মজা নাও আমার সাথে কিন্তু কাকা বলল না আমি তো মাত্র ঘুম দিয়ে উঠলাম কাকার বাসায় গিয়ে কাকা খেয়াল করল যে তার মাছের হাড়ি তার বাসাতেই আছে ঠিক যেখানে সব সময় রাখা হয় এবার আমরা অবাক হয়ে গেলাম যে সব কি হচ্ছে আমাদের সাথে এর কয়েকদিন পরেই ওই ঘটনাটা আমি ভুলে যাই এবং একাই আমি মাছ মারতে বের হই রাত আটটার সময় আমি গিয়েছিলাম কিন্তু মাছ মারতে মারতে একটা সময় আমি আমাকে সেই শ্মশানের সামনে আবিষ্কার করলাম কিন্তু তখন ফজরের আজানের শুরুতে আমার কানে আজানের সুর আমার কানে ভেসে আসছে আমি তবুও ভয়ে তাকিয়ে থাকি নিস্তব্ধ শ্মশানের দিকে আর হাতে থাকা মাছের হাড়ির দিকে তাকিয়ে দেখলাম একটাও মাছ নেই আমি ভয়ে নিশ্চুপ হয়ে আবার বাড়ির দিকে রওনা দিলাম বাড়ি এসে ঘুমিয়েছিলাম কিন্তু ঘুম থেকে উঠে দেখি আমার প্রচণ্ড জ্বর সবাই জিজ্ঞেস করলেন যে কি হয়েছে কিন্তু আমি কোনো কিছু বলিনি কারণ মাছ মারতে যাওয়া বারণ ছিল আমার ভয় কোনো কিছু বলিনি বাসায় কিন্তু বললাম রাতে ভয় পেয়েছে তাই পানি পড়ে দেয়া হলো আমাকে কিন্তু এরপরে আর আমি ভয় বাইরে যেতে পারলাম না এত পরিমাণে আমি ভয় পেয়েছিলাম সেদিন অর্থাৎ আসলে একটা মানুষ আপনি নিজের হাতে মাছগুলো ধরে তারপরে রাখলেন আপনি একটু পরেই দেখলেন যে সেখানে একটাও মাছ নেই এটা ভয় পাওয়াটা খুব স্বাভাবিক এই ছিল আমার ঘটনা বলে রাখ ভালো লাগলে পরে শোনাবেন ভাইয়া ঘটনা আরও কিছু ঘটনা আমি কালেক্ট করে করব সেটাও শেয়ার করব ঘটনাটি আমাদেরকে ইমেল করে পাঠিয়েছেন কে এম জাহিদ মাদারীপুরের কালকিনি থানা হতে অনেক ধন্যবাদ জাহিদ এবং যারা যারা আজকের এই পর্বে ঘটনা লিখেছেন সবাইকে ঘটনা পাঠাতে আমাদেরকে ইমেল করতে হবে ভূত নাইন সিক্স ফোর অ্যাট দ্য রেট অফ জিমেল ডট কম ঠিকানা বি এইচ ডাবল ও ডি নাইন সিক্স ফোর অ্যাট দ্য রেট অফ জিমেল ডট কম অথবা আমাদের ফেসবুক পেজ ভূত নাইট কিংবা আমার ফেসবুক পেজেও পাঠানো যাবে ঘটনাগুলো এদিকে যারা যুক্ত হয়ে আছেন সরাসরি আপনাদের যে কোনো মতামত জানাতে পারেন এস এম এসের মাধ্যমে মোবাইলের মেসেজ অপশন থেকে টাইপ করবেন এস এফ এম স্পেস দিয়ে আপনার নাম লিখবেন আপনার মতামত পরামর্শ লিখবেন পাঠাবেন দুই ছয় নয় ছয় নয় এই নম্বরে টু সিক্স নাইন সিক্স নাইন শুরুতে এস এফ এম লিখতে হবে যেটা আমাদের স্পাইস এফ এম এর শর্ট ফর্ম দাঁড়ায় এস ফর স্পাইস এফ এম এস এফ এম স্পেস আপনার নাম আপনার 
কথা পাঠাবেন দুই ছয় নয় ছয় নয় এই নম্বরে যেমন তো আমি দেখতে পাচ্ছি স্বপন ফারা ভিডিও আছেন ফ্রম ঢাকা অনেক ভালো লাগছে মেহজাদ রয়েছেন আজকে আচ্ছা এস এম এস করতে দেরি হয়ে গেল অনেক অনেক ধন্যবাদ কৃতজ্ঞতা তারপরেও আছেন শেষ পর্যন্ত থাকার অনুরোধ রইল ফারিয়া খান রয়েছেন আমিন বাজার থেকে আজকের ঘটনাগুলো অনেক ভয় পাচ্ছি রয়েছেন আকিব আজিমপুর থেকে সালমান মোহাম্মদ রয়েছেন মাই ফেভারিট শো ফয়সাল আরিফিন বলছি সাভার থেকে শুনছি যুক্ত হয়ে আছেন তানভীর আহমেদ তাসিন মুগদা থেকে প্রত্যেক সপ্তাহের মতো আজকেও ভোট নাইট শুনছে লাইট অফ করে রুম অন্ধকার করে শুনছি সাথে কাজিনরাও আছে অনেক অনেক শুভকামনা আপনাদের জন্য ফয়সাল আরিফিন রয়েছেন রয়েছেন রশ্মি বলছেন ভয় লাগছে ভাইয়া রয়েছেন নাবিলা ইসলাম পুরান ঢাকা থেকে শুনছি ঘটনাগুলো ভালো লাগছে হাসান মাহমুদ রয়েছেন আমি খুব ভালো আছি আছেন যুক্ত হয়ে শিমু বলছেন কেমন আছেন অনেকদিন পরে শুনছি খুব ভালো লাগছে রয়েছেন নুহান ঢাকা ডেমরা থেকে ডেমরা হাইওয়ে রোড থেকে শুনছি রয়েছেন তাহসান তারেক ফ্রম আজিমপুর কলোনি বলছেন সেকেন্ড স্টোরিটা খুবই ইন্টারেস্টিং ছিল রয়েছেন সুরাইয়া কবরস্থানের ঘটনা শুনতে চাই এ ধরনের কোনো ঘটনা থেকে থাকলে নিশ্চয়ই শেয়ার করা হবে যেহেতু আপনার এই বিষয়ে ইন্টারেস্ট আছে বলাই যায় যে এরকম কোনো ঘটনা আপনি ইতিমধ্যে জানেন সেটা আমাদেরকে পাঠিয়ে দেবেন ভূত নাইন সিক্স ফোর অ্যাট দ্য রেট অফ জিমেল ডট কমই ঠিকানায় দেখতে পাচ্ছি যুক্ত হয়ে আছেন আরও মোহাম্মদ আকুল শেখ রয়েছেন মোহাম্মদ নাজমুল আসিফ রয়েছেন লালবাগ থেকে শুনছি খুবই ভয় লাগছে রয়েছেন সুরাইয়া বলছেন আই লাভ ভূত নাইট এভরি টাইম নকিব রয়েছেন অনেক ভয় লাগছে আবার ভালো লাগছে কামরুল শামিদ রয়েছেন আচ্ছা কোনো ব্যাপার না অনেক অনেক ধন্যবাদ কৃতজ্ঞতা সোনিয়া খান রয়েছেন মির্জাপুর টাঙ্গাইল থেকে রয়েছেন ইমরান নাফিজ ঢাকা থেকে যাত্রাবাড়ি হতে আছেন আচ্ছা তার নামটা উল্লেখ করেননি কিন্তু আছেন আমাদের সাথে এমন কেউ কেউ মোহাম্মদ মেহেদি হাসান রয়েছেন নারায়ণগঞ্জ থেকে শুনছি রশ্মি বলছেন যে ভাইয়া আমার নিজের সাথে একটা ঘটনা একবার ঘটেছে সেটা শেয়ার করবেন আমাদের সাথে ভূত নাইন সিক্স ফোর অ্যাট দ্য রেট অফ জিমিল ডট কমের ঠিকানায় রয়েছেন সুরভি হয়তো সুরভি সুরভি বলছেন আমার কাছে ভালো লাগছে ঘটনাগুলো নাবিলা রয়েছেন শফিম ভাই আমার একটা বেস্ট ফ্রেন্ড আচ্ছা আমার একটা বেস্ট ফ্রেন্ডের বাসায় মাঝরাতে সিঁড়িতে কে যেন অনেক জোরে জোরে হাঁটে মনে হয় সিঁড়ি ভেঙে যাবে এটা এটা ও আমার সাথে শেয়ার করেছে তো নিশ্চয়ই এটার একটা পুরো পুরো ঘটনা আছে সিঁড়িতে এমন মানুষ হাঁটলে তো এমনটা হওয়ার কথা না স্বাভাবিকভাবে তো মাঝ রাতে সেটাও আবার তো নিশ্চয়ই কিছু ব্যাপার আছে সেটা আপনি চেষ্টা করবেন জানার এবং আমাদেরকে জানানোর লিখে ফেলবেন ভূত নাইন সিক্স ফোর অ্যাট দ্য রেট অফ জিমিল ডট কম এই ঠিকানায় যুক্ত হয়ে আছেন সাইমুন কোনাপাড়া থেকে আছি আছেন যুক্ত হয়ে মানিক বলছেন ভাইয়া কেমন আছেন আগারগাঁও থেকে শুনছি শরীফুল ইসলাম শিবু রয়েছেন বলছেন ভালো লাগছে তানিম রয়েছেন সাইনবোর্ড থেকে আমার প্রিয় শো অনেক অনেক ধন্যবাদ কৃতজ্ঞতা আসলে অনেকেরই অনেক প্রিয় শো এই ভূত নাইট কারণ একটা দীর্ঘ সময় আসলে আমরা মানুষের অলৌকিক অভিজ্ঞতাগুলো জানছি জানিয়ে দিচ্ছি তো সেই বিষয়টা নিয়ে আমাদের সবারই অনেক কিছু প্রশ্ন অনেক কিছু অজানা আস্তে আস্তে আসলে মানুষের অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে আমরা অনেকটা জানতে পেরেছি এখনও হয়তো সেটার সেটা হয়তো সামান্য একটা অংশ আমাদের জানাটা এর বাইরে বিরাট একটা অলৌকিক জগৎ আছে জিন জাতি কিংবা আত্মা অশরীরই যাই বলি না কেন সব কিছুই আমাদের ধরা ছোঁয়ার বাইরে তাই তো তো সেই বিষয়গুলো যখন আমাদের 
চোখের সামনে চলে আসে এবং না চাইতেও যখন আমাদের তাদের সাথে একটা অভিজ্ঞতা লাভ করতে হয় সেটা কিন্তু খুবই অন্যরকম সেই অভিজ্ঞতাগুলোই জানছি আরও একটা ঘটনায় চলে যাব ফেসবুক লাইভ ও রিও স্ট্রিমিংয়ে যারা আছেন নাইটি সিক্স পয়েন্ট ফোর স্পাইস অফ মেয়ার ভেরিফাইড ফেসবুক পেজে অনুরোধ করব লাইভ ও রিও স্ট্রিমিংটা শেয়ার করবেন যাতে করে আরও আরও বেশি মানুষের অলৌকিক অভিজ্ঞতা আমরা জানতে পারি আমি চলে যাচ্ছি আরও একটা ঘটনায় আসসালামু আলাইকুম ভাইয়া ওয়ালাইকুম আসসালাম আশা করি আল্লাহ রহমতে আপনি ভালো আছেন আমি সামিহা ভূত নাইটের নিয়মিত শ্রোতা অনেক ঘটনা থাকা সত্ত্বেও লিখে পাঠানো হয় না আজ দুটি ঘটনা শেয়ার করব দুটি আমার পরিবারের সাথে ঘটে যাওয়া ঘটনা ভালো লাগলে পড়ে শোনাবেন চলে যাচ্ছি প্রথম ঘটনায় আমার দাদার সাথে ঘটে যাওয়া মর্মান্তিক ঘটনা উনিশশো আশি সালের দিকের কথা আমার দাদা অনেক দিনদার মানুষ ছিলেন তিনি পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ মসজিদে পড়তে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করতেন তাই নামাজ শেষ করে দেরিতে বাড়ি ফিরতে দেরিতে বাড়িতে ফিরা নতুন কোনো ব্যাপার ছিল না তবে বলে রাখা ভালো যে দাদার মাছ ধরারও অনেক নেশা ছিল তাই যখনই সময় পেত দাদা বর্ষি নিয়ে চলে যেত মাছ ধরতে একদিন দাদা এশার নামাজ পড়ে বাড়ি ফিরতে অন্যান্য দিনের চেয়ে একটু বেশি দেরি হয়ে যায় একটি বৈঠক শেষ করে আসতে হয় দাদা যেই রাস্তা দিয়ে বাড়িতে ফিরতেন সেই রাস্তার মাঝখানে একটা বাঁশ ছাড় পড়ত কিন্তু কখনো কোনো সমস্যায় পড়েননি সেই দিন বাড়িতে ফেরার সময় দাদা অন্যান্য দিনের মতোই দোয়া কালাম মনে মনে জপতে জপতে বাড়িতে যাচ্ছিলেন তিনি হঠাৎ অস্বাভাবিক কিছু অনুভব করতে পারেন তখন তিনি খেয়াল করে দেখেন যে তিনি বাঁশঝাড়ের সামনে অবস্থান করছেন কিন্তু তিনি বাঁশঝাড় পার হতে পারছিলেন না সামনে কিছু একটা তাকে বাধা দিচ্ছিল আর গ্রামের দিকে এলাকায় হওয়ায় সেখানে তখন পর্যন্ত ল্যাম্প পোস্ট বা রাস্তায় কোনো আলোর সুবিধা ছিল না তাই হাতে টর্চ নিয়ে সন্ধ্যার পর চলাফেরা করতে হতো টর্চের আলো দাদা বাস ছাড়ের উপরে মারতেই তিনি ভয়ঙ্কর একটা দৃশ্য দেখলেন সাদা কাপড় পরা একটা অবব চেহারা বোঝা যাচ্ছে না কিন্তু চোখ দুটো জল জল করে চলছিল এই অবয়বটা অবিশ্বাস্য রকম ভীষণ লম্বা চুল রাস্তার উপরে দিয়ে বাগানের ভেতরে গিয়ে শেষ হয়েছে যার জন্য দাদা রাস্তা পার হতে পারছিলেন না অর্থাৎ বাগানের ভেতরে তিনি দেখলেন যে আলো তিনি যেতে পারছিলেন না তিনি লাইট মারতে দেখলেন যে একটা সাদা অবয়ব যেটা ভীষণ ভয়ঙ্কর রকম চেহারা কিন্তু চেহারাটা অতটা বোঝা যাচ্ছিল না তার কাপড় আচ্ছা তার চুল যেটা কিনা অনেক লম্বা সেটা রাস্তার উপরে এমনভাবে আছে যার জন্য দাদা যেই রাস্তাটা দিয়ে যাচ্ছিলেন সেটা একেবারে ব্লক হয়ে গেছে তো এই জন্য দাদা রাস্তা পার হতে পারছিলেন না কিন্তু দাদা সেটাকে চুল সরাতে বললে সে কিছুতেই চুল সরাতে চায় না অর্থাৎ আগেরকার মানুষ অনেক সাহসী ছিলেন তখন তারা যেটা বলেন যে প্রায় সময়ই আসলে ঝিন বা অশরীরই দেখা পাওয়া যেত যেহেতু লোকবসতি তেমন একটা ছিল না অনেক জায়গাতেই তাদের হাঁটাহাটি হতো কিন্তু দাদা যথারীতি তিনি তেমন একটা ভয় পাননি তিনি বরং ওই অশরীরিককে বললেন যে তোমার চুলটা সরিয়ে নাও তো এমন সময় সেই অশরীরি চুল সরাতে রাজি হয়নি সে কোনো তো আক্কা না করে সামনের দিকে তাকিয়েছিল এরপরে দাদা মনে মনে দোয়া কালাম পড়তে থাকেন কিন্তু কিছুতেই তাকে মোকাবেলা করতে পারছিলেন না চুলের উপর দিয়ে রাস্তা পার হলে তাদের অনেক বড় বিপদ হবে সেটা তিনি ভালোভাবেই জানতেন শেষমেশ সেটা একটা বিকট হাসি দিয়ে তোকে দেখে নেব এটা বলে হাওয়ায় মিলিয়ে যায় ঘটনাটা এখানে শেষ হলো অনেক ভালোই হতো কিন্তু এমনটা হলো না পরের দিন থেকে দাদার প্রচুর জ্বর হলো কোনো ঔষধি তাকে কাজে দিচ্ছিল না জ্বরের তিন দিনের মাথায় দাদা অজু করতে কোল অজু করতে কলতলায় গিয়েছিল অনেকক্ষণ হয়ে যায় ফিরে আসে না দাদি কলতলায় গিয়ে দেখে তিনি খুবই বাজে অবস্থায় পড়ে আছে তার সারা শরীরে খামচির দাগ কোথা থেকে এলো সেটা কেউ বুঝতে পারেনি অর্থাৎ কলপারে হয়তো 
সেই অশরীরই তার উপরে আসলে আবার আক্রমণ করে এবং এরই মাঝে দাদা বুঝতে পারছিল তার সময় ঘনিয়ে এসেছে তিনি একদিন স্বপ্নে দেখতে পান তিনি নিজেই নিজের কবর দিচ্ছেন এর প্রায় এক সপ্তাহ পরেই তিনি ইন্তেকাল করেন এরপরে আরও একটা ঘটনা পাঠিয়েছেন তিনি দ্বিতীয় ঘটনা এই ঘটনাটি আমার সাথে ঘটে যাওয়া একটা ঘটনা ছোটবেলা থেকেই অনেক নাদুস নুদুস এবং মায়া বেচেহারা হয় নজর লেগে যায় প্রায় আমার শরীর খারাপ হতো কিন্তু একদিন পরিস্থিতি একটু বেশি খারাপ হয়ে গিয়েছিল ঘটনার দিন আমি আমার বাসার পাশে মাঠে বিকেলবেলা আমার বন্ধুদের সাথে খেলা করতে যাই বলে রাখা ভালো যে মাঠের পাশে একটা বাগান রয়েছে সেটা মূলত তেতুল বাগান বলে পরিচিত কারণ সেখানে তেতুল গাছ ছাড়া অন্য কোনো গাছ ছিল না সেই বাগান দিয়ে মাঠে যাওয়া আসা করতে হতো আমি অন্যান্য দিনের মতোই খেলাধুলা শেষ করে বাসায় আসি কিন্তু সেদিন রাতে কোনো কারণ ছাড়াই আমার ভীষণ জ্বর হয় ওষুধ তেমন একটা কাজে লাগছিল না এই বলে আমার বাবা মা অনেক চিন্তিত হয়ে পড়লেন জ্বরের দুই দিন পর আমি স্বপ্নে দেখি যে একটি কালো কাপড় পরা এক লোক আমাকে হাত বাড়িয়ে ডাকছে এবং সে আমাদের ঘরের বাইরে দাঁড়িয়েছিল আমি ভয়ে আঁতকে উঠে ঘুমের মধ্যে তখন আমার চোখ খুল খুলতি আম্মু বুঝে ফেলে যে আমি স্বপ্নে খারাপ কিছু দেখেছে এরপরের দিন আম্মু হুজুর ডেকে আনে বাসায় যেই হুজুরের কাছে কোরআন পড়া শিখতাম হুজুর আমার ঘটনা শুনে সারা বাড়ি বন্ধ করে ফেলে এবং আমাকে পানি পড়া দিয়ে আম্মু আব্বুকে বলে যায় যেন আমাকে চোখে চোখে রাখে এর কারণ আম্মু আব্বু জানতে চাইলে হুজুর বলে যে একটা দুষ্ট জিনের নজর পড়েছে আমার উপরে এত সহজে এটা পিছু ছাড়বে না আমাকে সঙ্গে করে নিতে চায় প্রথম কয়েকদিন ভালোই ছিলাম কিন্তু জ্বর কমে নেই জ্বরটা কমে নেই প্রতিদিন একই স্বপ্ন দেখতাম কিন্তু সেটি কাছে আসতে পারত না অর্থাৎ প্রতিদিনই দেখতেন যে তাদের বাসার বাইরে উঠানে কালো কাপড় পরা এক লোক দাঁড়িয়ে আছে এবং হাত দিয়ে ইশারা করে ডাকছে হঠাৎ একদিন আমি স্বপ্নে দেখি সেটা প্রচণ্ড ক্ষিপ্ত হয়ে আমার দিকে দৌড়ে দৌড়ে আসছে এবং আমার ঘুম ভেঙে যায় আমি কান্নাকাটি করতে থাকি আমার আচরণ অনেক অস্বাভাবিক হয়ে উঠছিল পরের দিন আম্মু আব্বু জরুরিভাবে হজুরকে খবর পাঠান তিনি এসে তেতুল গাছটার নিচে এক ধরনের পানি ছেটাতেই আমি অজ্ঞান হয়ে যাই এরপর আমার কিছু মনে থাকে না এই ঘটনার দুই দিনের মাথায় আমি একদম সুস্থ হয়ে উঠি তবু হুজুর পরামর্শ দেন আমাকে চোখে চোখে ডাকতে ষোলো বছর পর আবার আমার সঙ্গে এমন একটা ঘটনা ঘটে দাদু বাড়ি গিয়েছিলাম বেড়াতে আমাদের রুমটা সেটা ছাদের সঙ্গে ছাদের এক কোনায় আমাদের রুম আর আমাদের ছাদ থেকে বাড়ির পেছনের আম বাগানটা দেখা যায় গরমের সময় আমি সন্ধ্যার পরে গোসল করতে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করি তো তেমনি আমি গোসল করে চুল ছেড়ে ছাদে চলে যাই আমার লম্বা চুল হাওয়ায় শুকাতে অনেক সময় লাগে আমার খেয়াল ছিল না যে আমার খারাপ কিছু হতে পারে পরের দিন সকালে ঘুম থেকে ওঠার পর আব্বু আমাকে জিজ্ঞেস করে যে আমি কাল রাতে কোথায় রওনা নিয়ে দিতে নিচ্ছিলাম আমি তার কথা কিছুতেই বুঝতে পারছিলাম অর্থাৎ সকালবেলা ঘুম থেকে ওঠার পর তার বাবা জিজ্ঞেস করলেন যে কাল রাতে তুমি কোথায় রওনা দিয়েছিলে আমি তার কথা কিছুই বুঝতে পারলাম না এবং মেলাতে পারছিলাম না কারণ আমি কালকে রাতে অনেক জলদি ঘুমিয়ে গেছিলাম পরে আব্বু আমাকে জিজ্ঞেস করে আমি স্বপ্নে কিছু দেখেছে কি না আমার মনে পড়ে আমি স্বপ্নে দেখেছি যে আমি ছাদের এক কোনায় আম বাগানের দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে আছে সেখানে একটা কালো অবয়ব দেখা যাচ্ছে কিন্তু খুবই পরিচিত স্বরে আমাকে ডাকছে এই পরিচিত স্বর শুনে আমি আর কিছু দেখছি না আমিও সিঁড়ি দিয়ে নামতে নিয়েছি আর তখনই আমার ঘুম ভেঙে যায় আমি নিজেকে বিছানায় আবিষ্কার করি এটি আব্বুকে বলতে আব্বু বলে যে কাল গভীর রাতে প্রায় তিনটার দিকে আমি বিছানা থেকে উঠে ঘরের দরজা এবং ছিটকে নিয়ে এক টান দিয়ে খুলে ফেলে দৌড় দিতে নিয়েছিলাম তখনই আব্বু আমাকে বাধা দেয় আমি কোনো উত্তর না দিলে আব্বু আমাকে ধরে আবার বিছানায় শুইয়ে দেয় তখন আম্মু পর্যন্ত জেগেছিল কারণ তিনি রাতে তাহাজুদের নামাজ পড়েন এটাতেই আমি বেশি অবাক হন যে এই যেই যেই দরজা ছেদকে খুলতে 
আব্বুর কষ্ট হয় সেটা আমি কিভাবে এক টান দিয়ে একেবারে হাতে নিয়ে এসেছে তখনই আমার ভেতরে ভয় ঢুকে যায় এবং আমি বুঝতে পারি যে কালকে সন্ধ্যার পর গোসল করে আমি যে চুল খুলে ছাদের দিকে গিয়েছিলাম সেটা আমার ভুল হয়েছে এরপর আব্বুকে আব্বু আমাকে একটা পানি পড়া দিয়ে প্রতিদিন রাতে দোয়া পড়ে ঘুমাতে বলে এরপর থেকে আলহামদুলিল্লাহ এখন পর্যন্ত কোনো সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়নি আমাকে ভুল ত্রুটি ক্ষমার চোখে দেখবেন আমার সাথে আরও একটা ঘটনা আছে সময় করে লিখে পাঠাবো আজ এখানে শেষ করছে ঘটনাটি আমাদেরকে ইমেল করেছেন সামিহা সামিহা সহ যারা যারা আজকের এই পর্বে ঘটনা পাঠিয়েছেন প্রত্যেকের কাছে আমার কৃতজ্ঞতা ঘটনা পাঠানোর জন্য ইমেল অ্যাড্রেসটা হচ্ছে ভূত নাইন সিক্স ফোর অ্যাট দ্য রেট অফ জিমেল ডট কম বি এইচ ডাবল ও টি নাইন সিক্স ফোর অ্যাট দ্য রেট অফ জিমেল ডট কম এছাড়াও ঘটনা পাঠাতে পারবেন আমাদের ফেসবুক পেজে ভূত নাইট বি এইচ ডাবল ওটি স্পেস এন আই জি এস টি ভূত নাইট কিংবা আমার ফেসবুক পেজেও আর জে সাফিন আর জে স্পেস এস এইচ এ এফ আই এন পেজগুলোতে অবশ্যই ফলো দিয়ে সাপোর্ট দিয়ে রাখবেন যাতে করে সব সময়ের মতো আপনাদের সাথে যোগাযোগ অক্ষুণ্ণ থাকে এবং ঘটনাগুলো ইনবক্সে খুব সহজেই পাঠাতে পারেন শেষ মুহূর্তে ফেসবুকে যুক্ত হয়ে আছেন অনেকেই দেখতে পাচ্ছি তালহা জুবাই রয়েছেন ঈদ মোবারক জানি ঈদ মোবারক তানিশা বিন্দে সাইবা রয়েছেন অর্প রয় রয়েছেন রয়েছেন এস আই আশরফুল রয়েছেন সজল রাজ রয়েছেন যুক্ত হয়ে মাইমুনা জান্নাথ নারায়ণগঞ্জ থেকে আছেন মোহাম্মদ সাবরুন সৌদি আরব থেকে শুনছেন মাহিন শিকদার যুক্ত হয়ে আছেন যুক্ত হয়ে আছেন আরোহী জান্নাত ইভা মোহাম্মদ খোকন রয়েছেন হবিগঞ্জ চোনারুঘাট থেকে ফরহাদ হোসেন রয়েছেন কুমিল্লা থেকে শুনছি রয়েছেন যুক্ত হয়ে রকি আছেন মোহাম্মদ তামিম মোহাম্মদ আবির রয়েছেন শিবচর থেকে সীমা মুন্নি রয়েছেন যুক্ত হয়ে ওয়ালাইকুম আসসালাম মোহাম্মদ সুমন রয়েছেন আছেন আরও অনেকেই অনেক ভালোবাসা দিয়ে অনুরোধ করব লাইভ অডিও স্টিমিংটা শেয়ার করবেন যাতে করে আরও বেশি মানুষের কাছে আমরা পৌঁছে যাই এবং সপ্তাহ শেষে ভয়ের একটা অন্যরকম রোমাঞ্চ নিয়ে আমরা ফিরে আসতে পারি আর ঘটনা পাঠানোর জন্য সব সময় আমি তাগিদ দিয়ে থাকি যে যেখানে আছেন না কেন আপনার এলাকা চিহ্নিত কিছু অলৌকিক জায়গা রয়েছে সেই জায়গাগুলো সম্পর্কে ভূত নাইটে আপনার বন্ধুদের সাথে নিশ্চয়ই শেয়ার করতে চাইবেন জানাতে চাইবেন লিখে ফেলবেন ভূত নাইন সিক্স ফোর অ্যাট দ্য রেট অফ জিমেল ডট কম এই ঠিকানায় বি এইচ ডাবল ও টি নাইন সিক্স ফোর অ্যাট দ্য রেট অফ জিমেল ডট কম এই ঠিকানায় আর ভূত 